পয়লা মার্চে যখন এই বক্তৃতাটা দিল যে যে ক্যান্সেল বা স্থগিত করা হলো জাতীয় পরিষদ তখন আপনার কি অনুভূতি হলো আপনারা কি করলেন তখনই তো আমাদের যে সংগ্রাম সেটা মুক্তি সংগ্রামের দিকে মুক্তি সংগ্রামে রূপান্তরিত হলো কারণ পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হলো তারপর রাজপথে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশ বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো সোনার বাংলা মুক্ত করো তারপরে পাঞ্জাব না বাংলা পিন্ডি না ঢাকা এই প্রোগ্রাম হলো দুই তারিখে হরতাল পালন করা হলো তারপরে পয়লা তারিখেই কিন্তু স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো নুর আলম সিদ্দিকি শাহজাহান সিরাজ প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ছাত্রলীগ আসম আব্দুর রব ডাক্সুর বিপি আব্দুল কুদ্দুস মাখন সাধারণ সম্পাদক এবং পয়লা মার্চে ডিক্লেয়ার দিল যে তিন তারিখে পল্টন মদানে মিটিং হবে এবং সেই মিটিংয়ে স্বাধীন বাংলার ইশতেহার পাঠ করা হলো দুই তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হলো এবং এই স্বাধীন বাংলার পতাকা আমরা তৈরি করি তখন আমি ছাত্রলীগের সভাপতি আসাম আব্দুর রহ জেনারেল সেক্রেটারি আমরা উনিশশো সত্তর সনের পনেরোই ফেব্রুয়ারি সার্জেন জহরুলকের মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রথম এই পতাকা আমরা ক্যারি করি এই পতাকা নিয়ে এখন আমাদের আনফর্চুনেটলি মানে আমরা যে যখন যে কথা বলি তখন সে কিন্তু মানে আমরা তাকে বড় করার আমরা চেষ্টা করি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পতাকাটা সেদিন কিন্তু প্রথম ইয়ে হয় পরে উনিশশো সত্তর সনের সাতই জুন আনুষ্ঠানিকভাবে এই জয় বাংলা বাহিনী এই ছাত্রলীগেরই একটা সংগঠন বঙ্গবন্ধুকে এই পতাকা উপহার দেয় এবং এই পতাকা দোসরা মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তলায় তখন ডাক্সুর বিবি আসাম আব্দুর রব এরা উত্তোলন করে এগুলি ঐতিহাসিক সত্য এবং তিন তারিখে শাহজাহান সিরাজ ইশতেহার পাঠ করে এটাও সত্য কিন্তু আনফর্চুনেটলি যে লোকটি বলে যে আমি ইশতেহার পাঠ করেছি এর ইশতেহারে কী ছিল ইশতেহারে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সর্বাধিনায়ক মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক তিনি জাতির পিতা তার মানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আবার সেই লোকটি পরবর্তীকালে যখন বলে যে জিয়াউ রহমানের কণ্ঠস্বর শুনে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম তাহলে কিন্তু তার তিন তারিখে ইশতেহার পাঠ করার কথা সঠিক হয় না যাক আমি আমার সাক্ষাৎকারে আমি কোনো কন্ট্রোভার্সির মধ্যে আমি যেতে চাই না কারণ স্বাধীন বাংলার সংগ্রাম পরিষদ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এবং তারা এই চারজন এবং আমরা যুব সমাজের চারজন মনিভাই রাজ সিরাজভাই রাজ্যাগ আমি আমরা মিটিং করতাম পরামর্শ করতাম প্ল্যান করতাম আমরা প্ল্যানটা নিতাম বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে যেমন সতেরোই ফেব্রুয়ারি ভুট্টো বলেছিল যে পাকিস্তান জাতীয় সংসদ এখন কষাইখানায় রূপান্তরিত হয়েছে অর্থাৎ আমরা মেজরিটি সে কষাইখানা সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে ডেকে ডেকে বললেন যে ওরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না তারপরে তো আপনার খুব সম্ভবত সাতাইশে ফেব্রুয়ারি আমার যদি স্মৃতি সঠিক থাকে লারকানায় এহিয়া ভুট্টোর মিটিং হয় এবং সেই মিটিংয়ের পরে এবং ভুট্টো তখন বলে যদি একতরফাভাবে যদি অধিবেশন হয় আমি করাচি থেকে লাহোর পর্যন্ত আমি সব কিছু অচল করে দেব যার জন্য পয়লা মার্চ এহিয়া কান অধিবেশন মুলতবি করে বঙ্গবন্ধু প্রেস কনফারেন্স করে তিনিও সেখানে চ্যালেঞ্জ বলেন যে দিস টাইম নাথিং উইল গোয়ার চ্যালেঞ্জ এবং মোটামুটি আমাদেরকে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন মুক্তি সংগ্রামে প্রস্তুতি নেবার জন্য এবং সাতই মার্চ তিনি ওখান থেকে ডিক্লেয়ার করলেন যে তিনি সরোয়ার্ড উদ্যানে তিনি ভাষণ দেবেন এবং আপনাদের মনে আছে তিন তারিখের পরে চার তারিখ হরতাল পালিত হয়েছে পাঁচ ছয় তারিখের প্রস্তুতির পরে সাতই মার্চ সেই ঐতিহাসিক বং ভাষণ বঙ্গবন্ধু জাতির সঙ্গে দিয়েছিলেন যে ভাষণের মাধ্যমে তিনি একটি নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র বাঙালি জাতিতে রূপান্তরিত করেছেন তিনি যখন বলেছিলেন যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বে ইনশাল্লাহ এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম যে মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেছিলেন সেই মঞ্চে উপস্থিত থাকার সুযোগ আমারও হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু আজকে অনেক অনেক কথা বঙ্গবন্ধু সেদিন রাতে তিনি ঘুমাতে পারেননি তিনি কি বলবেন এবং তার সিনিয়র সহকর্মীদের চারটা পয়েন্ট রাজনৈতিক যে পয়েন্ট এটা সিদ্ধান্ত নিলেন এক সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে সেনাবাহিনীর বেড়াকে ফিরিয়ে নিতে হবে এই যে পয়েন্টগুলোর পরে বাকি যে বক্তৃতাগুলো বঙ্গবন্ধু মনের গভীর থেকে তিনি বলেছিলেন এবং আমি শুনেছি বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে 
যখন রাতে তিনি চিন্তা করেন তখন ভাবি তাকে বলেছিলেন আমাদের শুদ্ধে ভাবি বেগম ফজিলতের নাচে মুজিব যে তুমি যা বিশ্বাস করো তুমি তাই বলবা এবং সে বিশ্বাসী অন্তর থেকে যদি তুমি কোনো কথা বলো সেটা মানুষের কথাই হবে এবং সে সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু সতেরো মিনিটের ঐতিহাসিক ভাষণ যেটা গেটিস বার্ক অ্যাড্রেসের সাথে তুলনা করা হয় এবং বলা হয় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ এই সম্পূর্ণ ভাষণটা তিনি হৃদয়ের গভীরতা থেকে বিশ্বাস থেকে জাতির সামনে দিয়ে একটি নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র বাঙালি জাতিতে রূপান্তরিত করেছেন তারপরে এই একান আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন পরে আপনারা জানেন যে বারো তারিখে এই একান চোদ্দ তারিখ চোদ্দই মার্চ এই একান ঢাকায় আসে এবং পনেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে বৈঠক হয় তারপরে পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ বঙ্গবন্ধুর সাথে বৈঠক হলো এবং বঙ্গবন্ধু এই একানের সাথে বৈঠক করে কিন্তু বৈঠক করে ফিরে এসে আমরা যে যুব সমাজের যে চারজন ওনার কলিকদের সাথে আলাদা সকলের সাথে এবং আমাদের সাথে ছেপারে লুইড রেডিও অন করে আমাদেরকে বলতেন এই একান সময় নিচ্ছে হি নিডস টাইম আমারও সময় দরকার মনে করো না যে আলোচনার মাধ্যমে কোনো নিষ্পত্তি হবে ওরা ক্ষমতা দিবে না তোমরা প্রস্তুত হও এবং যার জন্য এই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই কিন্তু আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি কেরানীগঞ্জ সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে ডামি রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং হচ্ছে সব হচ্ছে আমরাও তৈরি হয়ে যাচ্ছি এই একান সময় নিচ্ছে তারপরে যখন উনিশ তারিখ জয়দেবপুরে গুলি হলো সেই গুলির বঙ্গবন্ধু প্রতিবাদ করলেন এবং আপনারা জানেন তখন কিন্তু এই বাংলাদেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পরিচালিত তো বঙ্গবন্ধু নির্দেশে সাতই মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের পরে এটাকে একদিকে ছিল এম এল আর মার্শাল আর রেগুলেশন আরেকদিকে ছিল এ এল আর আওয়ামী লীগ রেগুলেশন সেই আওয়ামী লীগের রেগুলেশনে যে বঙ্গবন্ধু যেমন বলতেন কেউ খাজনা হাতে দেবে না ট্যাক্স দেবে না শিল্পপতি বলতো যাতে শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয় ওনার নির্দেশ ছাড়া কিছুই চলে নেই এবং সাতই মার্চের ভাষণ যখন রেডিওতে ব্রডকাস্ট করলো না কিন্তু সেই শেষ পর্যন্ত বাধ্য আসে সাতই মার্চের ভাষণও কিন্তু ব্রডকাস্ট করতে হয়েছে পরে তারপরে এবার চলতে থাকলো এবং তেইশে মার্চ যেদিন ছিল পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস সেই তেইশে মার্চ কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের এই তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্ত খচিত পতাকাই উড়েছিল পাকিস্তানের পতাকা কিন্তু সেদিন কোথাও উড়ে নেই আজগর খান তার মানে যে বই লিখেছিলেন আজগর খান ইংরেজিতে বলেছেন যে আই আই ওয়াজ ইন ইস পাকিস্তান আই মুভ ইন ঢাকা সিটি বাট আই ডিড নট ফাইন্ড এনি সাইন অফ পাকিস্তান এনি হোয়ার এক্সেপ্ট ইন ক্যান্টন আমি সেনা ছাউনি ছাড়া পাকিস্তানের চিহ্ন কোথাও দেখি নাই কারণ পাকিস্তানের পতাকা শুধু ক্যান্টনমেন্টই উড়েছিল এই ছিল তেইশে মার্চ এবং সেই তেইশে মার্চ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন এই এখানকে যে ঠিক আছে তুমি আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার গঠন করতে দেবে আই মেজরিটি হিয়ার আর পশ্চিম পাকিস্তানের যে সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু প্রদেশ বেলুচিস্তান পাঞ্জাব তারা যারা যারা মেজরিটি তারা সরকার গঠন করুক কেন্দ্রীয় সরকার আমরা পরে আমরা ঠিক করবো আমরা বসে ইত্যাদি এইটা এহিয়াকান বঙ্গবন্ধুকে মনে করেছিল যে উনি এহিয়াকে ট্রাপে ফেলতে চেয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু কিন্তু আমাদের কাছে এসে বলেছিলেন যে আর কিছু হবে না এখন প্রস্তুত হয়ে যাও তারপর তো চব্বিশ তারিখ এহিয়াকান তার সেনাবাহিনীর লোকজন নিয়ে মিটিং করছেন তারপরে বঙ্গবন্ধু তারা আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের মিটিং করছেন আমরা আমাদের প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি একজনের কাছ থেকে একটা গাড়ি নিয়ে আমার গাড়ির পেছনে ব্যাগ থাকত কারণ আমরা মনে করতাম কোন সময় আমাদের চলে যেতে হবে কারণ তখন আমরা ফ্যামিলি নিয়ে রাখার সঙ্গে থাকি না তারপরে আমি এবং রাজ্যে ওই গ্রিন রোডে আড়াইশো টাকা বাসা ভাড়া করে একটা বাসায় থাকতাম এবং আমরা সেখান থেকে বিদায় আসলাম এবং পরবর্তীকালে যদিও সেই পঁচিশে মার্চ ছাব্বিশে মার্চ সেই বাসাটা তসনাস করেছে আমার অনেক বিদেশি পত্রপত্রিকা ছিল যেমন গার্ডিয়ান ছিল তারপরে মানে ইন্টারন্যাশনাল অনেক পত্রিকা ছিল যে সিক্সটি নাইনের আন্দোলনে যে কোনো কোনো পত্রিকায় আমি নিজের কথা বলছি যে কারণ পূর্ব পাকিস্তানের তখন আন্দোলনে উনসত্তরের আন্দোলনে কিন্তু আমরা পরিচালিত করতাম আইন শৃঙ্খলা আমরা রক্ষা করতাম 
এমন কি যেদিন মার্শাল্লাহ হয় এই আকান যেদিন ক্ষমতা টেক ওভার করলেন সেদিনও কিন্তু আমি আইজি মহিউদ্দিন সাহেবের সাথে ইকবাল আলের প্রভোস্টের পাশাপাশি মিটিং করতেছিলাম এবং বলছিলাম এইভাবে এভাবে কারণ তখন সারা মানিকগঞ্জ শেরপুর বিভিন্ন জায়গায় ওই চোর ডাকায় দূরে গাছ লাগলে লটকে মানে মানুষ আইন নিজের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করেছিলাম এবং ওখানে ওই আইজি মহিউদ্দিন সাহেবের সাথে মিটিং করার অবস্থায় আমরা মার্শাল খবর মানে সাধারণ শেয়ার দূরে গেল দেশে মার্শাল হয়ে গেল তো আমরা তখন ওই গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখেছিল মানে জাস্ট আমি বলি আর কি আমার নিজের কথাই যে আমার নাম দিয়ে যে দি ভার্চুয়াল গভর্নর অফ ইস্ট পাকিস্তান তো আমরা মুভমেন্ট আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তারপরে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে বললেন তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও ও সেই একটা গাড়ি থাকতো আমাদের অন্যের গাড়ি তারপরে যখন পঁচিশ তারিখ বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু প্রয়োজনীয় নির্দেশ সবাইকে দেবে এবং বঙ্গবন্ধুকে বলা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু যেন কোনো মানে জীবনের তার শ্রেষ্ঠ সময় এই স্বাধীনতার সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা করবেন কারণ এগুলি বঙ্গবন্ধু কিভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন সব কিন্তু প্রস্তুত আগে তিনি নিয়েছিলেন যার জন্য ওই যে কর্নেল সালেক যে বই লিখেছে তার মধ্যে আছে যে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর কিভাবে পেল তিনি স্বাধীনতা তিনি ঘোষণা দিলেন এবং পঁচিশ তারিখে বঙ্গবন্ধু বললেন আমি কোথাও যাব না কারণ আমি জনগণের নেতা জনগণের নেতা যদি আত্মগোপন করে সমস্ত মানুষকরা আমাকে খোঁজার জন্য মেরে ফেলবে এবং আমরা নিজেরও জানতাম যে বঙ্গবন্ধুর চারিপার্শ্বে তখন ওই সেনাবাহিনীর ছদ্মবেশে মানে এজেন্সির লোকজন এবং অনেক অনেক কথা বলে কিন্তু বঙ্গবন্ধু বাড়িতে বেরোলে হিউড বি কিল্ড কিন্তু বঙ্গবন্ধু দেখেন সতেরোই মার্চ এই একখানের সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা হয় সেদিন ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পেপার পড়বেন পেপারে আছে বঙ্গবন্ধু কিন্তু জন্মদিন পালন করেন নাই তখন তিনি বলেছিলেন আমার আবার কিসের জন্মদিন আমি তো জনগণের নেতা আমার জন্মদিনও নাই মৃত্যুদিনও নাই আমার জীবন আমি জনগণের জন্য উৎসর্গ করেছি কিন্তু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক বঙ্গবন্ধু বাড়িতে গিয়েছেন তাকে অভিনন্দন খুব সিম্পল হয়েছে তিনি সিম্পল চলাফেরা করতেন সিম্পল উনি ছিলেন তারপরে তিনি বললেন যে আজকে হলো আমার জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন তখন তিনি একটি কবিতা পড়েছিলেন উদয়ের পথে সুনিকার বাণী ভয় নেই ওরে ভয় নেই নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নেই এই পঁচিশে মার্চ তিনি এই কবিতা আপনি দেখবেন কাগজের মধ্যে আছে তিনি বলেছিলেন এবং তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য কিন্তু তিনি থেকে গেলেন সব প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার পরে লাস্ট আমাদের আগে ডক্টর কামাল এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর সাথে আগে চলে গেলেন ঠিক তারপরেই আমি আর মুনি ভাই গেলাম এবং বঙ্গবন্ধুর নেমে মানে নিচেই ছিলেন উনি আমার পকেটে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিলেন এবং একটা কথা বললেন যে অমুক জায়গায় দুই লক্ষ টাকা রেখে গেছি আমি সে নামটা বললাম না সেখানে গেলে টাকা পাবে যদিও পাওয়া যায়নি যাই হোক মানে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ঘটনা বাট তো সেই টাকা দিয়ে আমাদের দুজনের গায়ে হাত রেখে তিনি বলেছিলেন যাও জানি না বরকব দেখা হবে কিন্তু আমার সোনার বাংলাকে হানাদার মুক্ত করো বাংলাদেশের জন্য স্বাধীন হয় তখনই মনি ভাইয়ার আমি আমাদের ওই গাড়িতে করে যখন রাস্তা আসে তখন রাস্তা রাস্তায় বেরিকে কিন্তু কারণ আমরা তো আগেই জানি যে হিল নট লিভ হি প্রেফার ডেথ কারণ অনেক ঘটনা আছে একটা দেখেন বঙ্গবন্ধু যেতেন কোথায় বঙ্গবন্ধু যদি ওখান থেকে চলে যেতেন আমরা যেমন ভারতে চলে গেছিলাম বঙ্গবন্ধুকেও সেখানে যেত যদি উনি যেতে পারতেন তবে আমার ধারণা ব্যক্তিগত উনি কিছুতে ওই বাড়ি থেকে যেতে পারতেন না আর ওনাকে চেনে না শিশু থেকে শুরু করে আমার লোক নাই এবং উনি আত্মগোপনের রাজনীতিতে কোনোদিন বিশ্বাসই করেন নি আমরা ওনার সারাটা জীবন আপনার আলোচনা করেন আমরাও তো এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জিয়া বিরোধী আন্দোলনে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমরা বাড়ির থেকে সরে অন্য জায়গায় মানে আত্মগমন করতাম কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সমস্ত জীবনটা যদি পর্যালোচনা করি নেভার ওই যে নারায়ণগঞ্জ থেকে মিটিং করে বাড়িতে গ্রেপ্তার হয়েছে এবং আরেকটি কারণ ছিল আজকে বলি আপনাকে আমি জানি না অন্য কেউ বলছে কিনা বঙ্গবন্ধু কিন্তু বাসষট্টি সনে আগরতলা গিয়েছিলেন এবং ওনার একটা উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার জন্য যে কি পাগল ছিলেন উনি তো মনে করেছিলেন বাসষ্টি তিনি স্বাধীন করবেন মানিক মিয়া সাহেব জেলে চলে গেলেন বঙ্গবন্ধু আগরতলা গেলেন 
এবং সেখানে আগরতলা যাওয়ার পরে যে 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 লিঙ্ক ছিল কন্ট্যাক্ট ছিল সেটা না হয় বঙ্গবন্ধু আমি ওটা বলতে চাচ্ছি না যে বঙ্গবন্ধু ওখানে মানে যে জন্য গিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই তিনি যখন ফিরে এলেন তারপর বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হন এই বাসরটি তিনি গ্রেপ্তার হয়ে জেলের মধ্যে যখন কারাগারে মানিক মেয়ার সাহেব যখন বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনুন বিস্মিত হয়েছিল আমরা শুনেছি তা আমার জানার কথা না যে ওনার তো এখানে থাকার কথা না তার তো বাইরে থাকার কথা মানে হি বিলিভ এবং যে আগরতলা মামলা আজকে আমরা বলি আমি জানি না আমার বলার কতটুকু সত্য কি মিথ্যা কিন্তু আগরতলা মামলা মিথ্যা না এবং বঙ্গবন্ধুর রক্তের মধ্যে ছিল স্বাধীনতা আজকে কি মানে অজানা অখ্যাত চেনা নাই তারা বঙ্গবন্ধুর ইন্টিগ্রিটি নিয়ে প্রশ্ন করে আমি তাদেরকে ঘৃণা করা ছাড়া আমার কিছু বলার নেই যে লোকের যে নেতা রক্তের মধ্যে ছিল স্বাধীনতা ভয় ভীতি আতঙ্ক কাকে বলে তিনি জানতেন না কতবার তিনি গেছেন ফাঁসির মঞ্চে সেই নেতা ওই দোকান থেকে বেরিয়ে এসে আর তিনি কোনোদিন আমরা যখন বন্ধু রাষ্ট্রকে আশ্রয় নিয়েছি তিনি কিন্তু যেতেন না যেতে পারতেন না যেতে বিশ্বাসও করতেন না আর যদি বিশ্বাস করতেন তিনি যেতেন না সে অনলি অপশন ফর হিম ওয়াজ তার বাড়িতে তিনি থাকবেন তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল আর তারপর আপনার ছবি দেখেন তাকে উনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্ধু হয়ে গেলেন এবং স্বাধীনতার ডাক দিলেন পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাতে সাতিশে সাত ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে এবং সেই কণ্ঠস্বর আমরা যখন সিরাজগঞ্জ দিয়ে তারপরে আমরা যাই এটা আমি পরে আসতেছি পরে মনিবাই আমি মনিবাইয়ের বাসায় মনিবাই লিপলেট দিয়েছিল প্রেসে আমরা সেই লিপলেট স্বাধীনতার উপর লিপলেট তারপর মনিবাইয়ের বাসায় ফকির ফুলে সেখানে যে মনিবাইয়ের বাসায় আমি থাকলাম বারোটা একের পরে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল তারপর তো ছাব্বিশ তারিখে হিয়াকান ভাষণ দিল দেন মজিব ইজ এ ট্রেটার দিস টাইম হিল নট গো আন পানিস্ট এবং বললো মজিব আমাকে ট্রাপে ফেলতে চেয়েছিল ওই ট্রাপে যে পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্ট করার মানে হলো বাংলাদেশ স্বাধীন করা সেই ট্রাপের কথা সে বললো এহিয়া খানের ভাষণের মধ্যে ট্রাপ শব্দটা আছে যে শেখ মুজিব আমাকে ট্রাপে ফেলতে চেয়েছিল আমি সেই ট্রাপে পায় দেয় নাই এবং আওয়ামী লীগ ডিসব্যান করলো এবং বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করলো রেডিতে ভাষণ দিল কই যারা আজকে স্বাধীনতার ঘোষ গমন দাবি করে কারো নাম তো উচ্চারিত হয় নাই নাম তো একটি উচ্চারিত হয়েছে দ্যাট ইজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তারপরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল সাতাশ তারিখ যখন সান্দ আইন দুই ঘন্টার জন্য শিথিল করলো ওই সময় মনিবাইয়ের বাড়ির থেকে আমি মনিভাই ওই গাড়ির পেছনে ব্যাগ ছিল সে ব্যাগ নিয়ে তারপরে আমরা কেরানীগঞ্জে গেলাম আমার পরিচিত মুখ হয়ে গেছিল উনসত্তরের আন্দোলনের কারণে মাথায় টাওয়াল পেশিয়ে তারপরে এই নদী পার হয়ে যখন আমরা ওপারে গেলাম তখনই তো আমরা শুনতে পাচ্ছি এম এ হান্নানের কণ্ঠস্বর দ্যাটটাই কারণ পাকিস্তান বেতার ঘোষণা করছে শেখ মুজিব গ্রেপ্তার আর এম এ হান্নান ঘোষণা করছেন কে বলে আমাদের নেতা শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনি আমাদের মধ্যে আছেন মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমি নিজের কানে তার কণ্ঠস্বর শুনতেছি এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তারপর আমরা বরণদিন গগনের বাড়িতে গেলাম কেরানীগঞ্জে সেই বরণদিন গগনের বাড়িতে সেখানে মনি ভাই সিরাজ ভাই রাজ্জাক ভাই আমি রব নূরে আলম মানে রব সাজা আমরা সব সেখানে এবং সেখানে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামান সাহেব কিন্তু ওইখান দিয়ে তার আগেই মানে এটা হলো সাতাশ তারিখ এই এখান থেকে বঙ্গবন্ধু সাথে দেখা করার পরেই ব্যারিস্টার আমরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দিন সাহেব তারা ওই রাজবাড়ি দিয়ে চুয়াডাঙ্গা কুণ্ঠান দিয়ে তারা উনত্রিশ তারিখে ভারতের মাটি তারা স্পর্শ করলেন এবং আমরা উনত্রিশ তারিখে রওনা করলাম আমি মনি ভাই আমরা ভাগ করলাম সিরাজ ভাই কি করবে রাজ্যাক ভাই কি করবে আমি আর মনি ভাই আমরা চলে যাব আমি মনি ভাই ক্যাপ্টেন মনসুরুল সাহেব আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা জাতীয় নেতা শহীদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী তিনি এবং কামরুজ্জামান সাহেব আর ওই ডাক্তার আবু হেনা যে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভারতে গিয়েছিল রাস্তা চিনে আসলো সে আমাদেরকে আমরা দোহার নবগঞ্জ মানিকগঞ্জ সিরাজগঞ্জ হয়ে তারপরে আপনার আমরা বগুড়ার সারিয়াকান্দি যে বগুড়া সিরাজগঞ্জ যখন গেলাম সিরাজগঞ্জ ডিসি ছিল শামসুদ্দিন সিএসপি শফিল আজমের ভাড়া সে শহীদ হয়েছে একত্রে তিনি আমাদের কাছে এসে ওই বঙ্গবন্ধু ডিক্লেয়ার্ড ওই যে ইপিআর এর মাধ্যমে যে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন সেই কাগজ আমরা পেলাম সেটা হল উনত্রিশ তারিখ তারপরে আমরা ওখান থেকে আমাদের স্পিড বোর্ড দিল আমরা ওই সিরাজগঞ্জ মানিকগঞ্জ থেকে যেটা নিয়ে গেলাম ফেরত দিয়ে স্পিড বোর্ড ওই সারাটার দিন না খাওয়া ক্ষুধা কি কঠিন দিন তখন আমরা সারি এখান দিয়ে এক জায়গায় গেলাম থেকে লাইট হারিকেন আমরা গেলাম পরে আমরা জিজ্ঞেস করলাম আমাদের এক নেতার বাড়ি কোথায় যে তাহেরের বাড়ি কোথায় আমাদের এমপি এমপি হয়েছে তখন ওই লোকটা কিন্তু আসলে ভালো লোক না সে আমাদেরকে ট্রাপে ফলাবার জন্য বলছে ওই যে ওখানে যা সাথে সাথে আর একটা লোক ধরে বলে এখানে যাবেন না ডাকেতের হাতে পড়বেন 
তখন আমরা না যাই আমরা ওই সারিয়া কানে তখন ওই যমুনা ব্রিজ করার সার্ভে হচ্ছিল সেখানে যাই আমরা উপস্থিত হলাম এবং সেখানে এক গোলাম মর্তজা নামে এক লোক যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ড্রিলার ছিল তা আমাদের কথা ছিল যে আমরা পরিচয় দেব না বিশেষ করে মাপ করবে না আমি মনে বলছে যে তোমার একটু চেনা মুখ তুমি কোনো পরিচয় দেবে না তো মর্তজা আমাকে দেখে বলে ইসলাম আলাইকুম তোফায়েল ভাই আমি আমি তোফায়েল না ফলে কী বলেন আমি আপনার মদ্য থানায় মিটিং করেছিলাম আমি সেখানে ছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি পরে এত ক্ষুধা পরে বললাম যে হ্যাঁ ভাই এই আমাদের খাওয়া তখন এই মনে আসে আমাদের খানার মধ্যে সেই বালু সে খাওয়ার পরে কর্নেল কি তাহেরকে আমরা খবর দিলাম যে আমাদের এমপি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ছাত্র নেতা ছিল এমপি হয়েছে সেভেন্টিতে সারিয়া কান্দি থেকে সে তাহের পরের দিন এসে আমাদেরকে তাহেদের তাহেরের বাড়িতে নিয়ে গেল সেই বাড়ি আমরা থাকলাম তারপরে মুন্সলি সাহেব কাজীপুর তার কাছাকাছি তার ফ্যামিলি ওখানে আসবে আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা তিনি সাথে সাথে যোগাযোগ করলেন আমি মনি ভাই আবু হেনা এবং আমাদের এই কামরুজ্জামান সাহেব আমরা চারজন বগুড়ে গেলাম কত ঘটনা যে আমরা প্রথম পায়ে হেঁটে তারপরে ঘোড়ার গাড়িতে সে ঘোড়ার চলে না তারপর পায়ে হেঁটে শাহজাহান এবং সরওয়ার নামে আমাদের দুই ছাত্রলীগের কর্মীর সাথে দেখা আচ্ছা বলে ইসলাম আলম তো পারবে আমি আমি তো ভয় লাগা আরে আমি ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট আপনি ছিলেন আমরা বগুড়ার থেকে মিটিং করতে গেছি বললাম যে আমাদের লোক কারণ ভয় লাগে যে পরিচয় দিয়ে কি ইত্যাদি আমার হাতে একটা প্যাকেট তারপরে আমাদের বগুড়া নিয়ে গেল সে বগুড়ার থেকে সংক্ষেপে বলি চার তারিখ আমরা বর্ডার ক্রস করলাম এবং বগুড়ার থেকে মনিভাই সিরাজ ভাই কামরুল জীবন সাহেব আবহেন আমরা বর্ডার ক্রস করে ফারাক্কা ব্রিজ দিতে ওপরে যাওয়ার পরে ভীষণ তখন তো মুক্তিযুদ্ধ শুরু মানে লোকজন যাওয়ার আরম্ভ করছে আমাদের সাংঘাতিক আদর করলো যত্ন করলো সাংঘাতিক তারপরে ফারাক্কা ব্রিজের মধ্যে দিয়ে আমরা যখন কলকাতা পৌঁছলাম ওই সানি ভিলা ওই বাড়িটার নাম হলো সানি ভিলা একুশ নম্বর রাজেন্দ্র রোড নর্দান পার্ক ভবানীপুর সানি ভিলায় যেয়ে আমরা সে চিত্ত সুধার পেলাম সব থাকলাম তার ওখানেই আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা তাজুদ্দিন ভাই এসে আমাদের সাথে দেখা করলেন বাইজ স্ট্যান্ড তিনি সরকার গঠন করলেন কিন্তু সেটা আমাদেরকে তখন জানালেন এবং দশ তারিখে উনি ওই যে রেডিওতে ওনার ভাষণ হলো এবং দশ তারিখে আমি তাজুদ্দিন ভাই ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এবং মনি ভাই আমরা চারজন জামে আরে করে আমরা কুচবিহারে গিয়েছিলাম ভারতের কুচবিহারে সেখানে আমরা ওই সেখানে ওই ওখানে ওই গেস্ট হাউজেই রেডিওতে তাদের ভাই ভাষণ আমরা শুনলাম তারপরে আপনারা জানেন সতেরোই এপ্রিল মুজিবনগরে মুজিবনগর সরকার গড়ে তুলল পূর্ণঙ্গভাবে কারণ ইতিমধ্যে তাজুদ্দিন ভাই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করে নিয়ে আসলেন তারপরে আমরা মুজিব বাহিনী সংগঠিত করা শুরু করলাম আমরা মুজিব বাহিনীর চারজন তো আস্তে আস্তে আমি আর মনিবাই তো ওখানে আসে পরে রাজ্য ভাই সিরাজ ভাই গেলেন আমরা মুজিব বাহিনী নাম ছিল ডিএলএফ বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স ফ্রম সিক্সটি টু এই নাম ইয়ে করা সেটাকে আমরা কনভার্টেড ইন্টু মুজিব বাহিনী তারপরে আমাদের দেরাদুনের ট্রেনিং হলো সেখানে আমরা ব্যাস বাই ব্যাস দেরাদুনে আমরা লোক পাঠাতাম আমি থাকতাম হেডকোয়ার্টারে আমার ছিল আটটা জেলা বৃহত্তর জেলা আমার ছিল পাবনা কুষ্টিয়া যশোর খুলনা ফরিদপুর বরিশাল পুটুয়াখালী সাত জেলা ছিল আমার আবার রাজ্য একবার ছিল ময়মনসিং তারপরে পার্ট অফ সিরাজগঞ্জ আর মানে পার্ট অফ পাবনা মানে সিরাজগঞ্জ আর মনি ইয়ে সিরাজবাড়ি ছিল রাজশাহী ডিভিশন ওই যে আমরা মুজিব বাহিনীর গঠনের মূল চিন্তা ছিল যে বাংলাদেশের মানে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যারা সন্তান বা ছাত্রলীগের বড় বড় নেতা তাদেরকে আমরা এখানে এই ধরনের লিডারশিপ ট্রেনিং যে একজন আমরা আমরা কিন্তু যাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছি অল আর লিডার্স এবং তারা যখন ইন্ডাক্টেড হয়ে ভিতরে যখন আমরা পাঠালাম যেখানে তারা গেছে সেখানে দে বিকেম দি লিডার আর্থিক সাহায্য অর্থনৈতিক সাহায্য যেটা আমার মাধ্যমে আসতো মনিবাই ছিলেন আগরতলা সেক্টরে এবং মনিবার দায়িত্ব ছিল চিটাগাং নোয়াখালী কুমিল্লা তারপরে সিলেট এগুলো ছিল মনিবার দায়িত্ব আর রাজ্য একবার ছিল ওইটা আর সিরাজবার ছিল ওই রাজশাহী ডিভিশন রংপুর দিনাজপুর বগুড়া তারপরে ইত্যাদি আচ্ছা আমার সাথে ছবি আসছে আচ্ছা
তা আমাদের এই যখন দেরাদুনের ট্রেনিং হতো আমরা ওখানে যেন ওবানের দায়িত্বে ছিলাম এবং এই সংগঠনেরই প্রধান ছিলেন যিনি সেক্রেটারি ছিলেন তিনি ছিলেন মিস্টার কাও কে ও কাও মিস্টার কাও খুব সুদর্শন একজন লোক হি ওয়াজ স্পেশাল সেক্রেটারি টু প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী এবং জেনারেল ওবান আমরা চারজন ওখানে যেতাম এবং ইনু ছিল আমাদের ক্যাম্প ইনচার্জ এই যে সভাপতি সে ছিল আমাদের ওখানকার সিভ ইনস্ট্রাক্টর এবং অন্য আমাদের তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ জন পর্যায়ক্রমে তারা ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে তাদেরকে ট্রেনিং দিত ট্রেনিং পরে যারা আমার সেক্টরে তারা আমরা ওই যে ইয়েতে কলকাতায় কলকাতা আসার ব্যারাকপুর আমার ক্যাম্প ছিল ব্যারাকপুর তারপরে যে ইয়ে কি বলে কি বলে ডালু ছিল রাজ্যক ব্যায়ের তারপরে সিরাজ ব্যায়ের এরকম বালুর ঘাট ওরকম তারপরে আগরতলা মনি ব্যায়ের ওই ক্যাম্প থেকে আমরা বর্ডারে যে রাতে রাতে আমরা ইন্ডাক্ট করতাম এবং প্রধানমন্ত্রী আমাদের তাজুদ্দিন ভাই আমি যেহেতু কলকাতায় থাকতাম আমি সবার সাথে কোয়ার্ডিনেট করতাম আমরা ওখানে বসে এই সাপ্তাহিক বাংলার বাণী পত্রিকা আমরা বের করেছিলাম আমির হোসেন ছিল এডিটার এবং ওইটার জন্য পনেরো হাজার টাকা আমরা খরচ করতাম এবং ভারত থেকে আমরা অনেক সাহায্য পেয়েছি এবং ভারতের কাছে আমরা ঋণী আমি আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎ হতো এবং আমাদের সাথে বেশি মিটিং করতেন ডিপি ধর যিনি ছিলেন স্পেশাল অ্যাডভাইজার টু প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী ডিপি ধর একজন মিস্টার নাথ বাবু নামে একজন লোক ছিল অ্যাকচুয়ালি তার অ্যাকচুয়াল নাম ছিল মিস্টার ব্যানার্জি সদ্য নাম ছিল মিস্টার নাথ আমাদেরও কিন্তু সদ্য নাম ছিল তাই নাকি আমার নাম ছিল টিকে রায় তপন কুমার রায় রাজ্যাক মাইনার নাম ছিল আমার তোফাইল থেকে টি টিকে রায় মনি দে মনি ভাইয়ের নাম মনি দে তারপরে সিরাজ নাম ছিল সরোজ কুমার আর রাজ্যাক ভাইয়ের নাম ছিল রাজেন দিয়ে সামথিং আমাদের এরকম ছদ্দ নাম ছিল তারপরে আমি তো ওই ওই সানিবিলায় থাকতাম মনি ভাই আগরতলায় থাকতেন রাজ্যাক ভাই ডালু থাকতেন সিরাজ ভাই ওই যে বালুর ঘাটের ওদিকে থাকতেন তারপরে এই হলো আমাদের এবং মুক্তিযুদ্ধ আমরা করলাম এবং ধরার দিন আমাদের ট্রেনিং হতো আমরা ওখানে মোটিভেশন করতাম বক্তৃতা করতাম হেলিকপ্টার আমাদের নিয়ে যেত এবং আই ইউজ টু রিসিভ নিয়ার অ্যাবাউট সিক্সটি লাখ রুপিস ফর দিস মুজিব বাহিনী এবং ওখানে যখন সেক্টর কমান্ডারদের মিটিং হতো তাজুদ্দিনের ওখানে জেনারেল জিয়া রাজ সেক্টর কমান্ডার ছিলেন জেড সেক্টর এস সেক্টর শফুল্লাহ তারপরে ওনাদের সাথে ওখানে দেখা হতো এবং আমি কোয়ার্ডিনেট করতাম অস্ত্র তার আমাদের আমাদের যে প্রয়োজনীয় অস্ত্র জেনারেল ওভান ছিল আমাদের মেইন যে ওই যে ওখানে এটা ছিল জেনারেল ওভানের আন্ডারে এবং দেরাদুনে আমাদের ট্রেনিং হতো খুব সফিস্টিকেটেড ট্রেনিং ভেরি মানে মানে হাই ট্রেনিং এবং এবং দেরাদুনে আমরা যখন যেতাম আমাদেরকে প্লেনে ইয়ে সার্সাও এয়ারপোর্ট নামে সার্সাও এয়ারপোর্ট থেকে হেলিকপ্টার আমরা নিয়ে যেত উই আর ওয়ার্নার এবং তারপরে তো নয় মাস যুদ্ধ করে আমরা দেশকে হানাদার মুক্ত করে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা স্বাধীন করেছি আচ্ছা এমনি আমাদের যে প্রবাসী সরকার চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার মধ্যে তৈরি হলো কাজগুলো আপনি স্বাভাবিকভাবে কি মূল্যায়ন করবেন সাফল্য সীমাবদ্ধতা কেমন পারফরমেন্স করেছেন আচ্ছা সাফল্যই বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সৈয়দ নদুল ইসলাম শেখকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাজুদ্দিন ভাই প্রধানমন্ত্রী তারপরে মনসুর আলী কামরুজ্জামান খন্দকার মুস্তাক খন্দকার মুস্তাক বিক্রি করতে চেয়েছিল কিন্তু তাজুদ্দিন ভাই খুব বিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন এবং সেই জন্য কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাজুদ্দিন ভাইকে বেছে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবনের একটা অংশ ছিল যেন তাজুদ্দিন আহমেদ এবং দুজনে মিলে কিন্তু একটা ইউনিট বঙ্গবন্ধু লিখিত বক্তৃতা পড়তে পারতেন না বা দিত না কোনো সময় সবাই এক্সট্রাম্পল কিন্তু যখন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে লিখিত বক্তৃতা দিতে হয় তাজুদ্দিন ভাই লিখতেন এবং তাজুদ্দিন ভাই জানতেন বঙ্গবন্ধু কোন কথা পছন্দ করবে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করলে হবে এটা তাজুদ্দিন ভাই সুতরাং তাজুদ্দিন ভাই বঙ্গবন্ধু একটা ইউনিট ছিল এবং বঙ্গবন্ধু আজকে তো আমাদের প্রত্যেকের গাড়ি আছে আমরা গাড়ি আছে বাড়ি আছে সব আছে তখন বঙ্গবন্ধুর একটা গাড়ি ছিল বঙ্গবন্ধু তখন গাড়ির সামনের সিটটা কিন্তু আজকের মতো ডাবল সিট ছিল না একটা ওই ছিল তো ড্রাইভার বঙ্গবন্ধু মাঝখানে অনেক সময় আমি বসার দুর্লভ সুযোগ আমি লাভ করতাম এবং পিছনে তাজুদ্দিন ভাই মনসুর আলী কামরুজ আমার সব তারা বসতেন বা কখনো তিনজন এবং বঙ্গবন্ধু তাজুদ্দিন ভাইকে তুলতেন আরেকজনকে তুলতেন অফিসে নিয়ে তারপর আবার নামিয়ে দিয়ে বাসায় আসতেন এবং কি বধুর সম্পর্ক বঙ্গবন্ধু 
আওয়ামী লীগ একটা পরিবারে রূপান্তরিত করে গিয়েছিল সেই জন্য তো আওয়ামী লীগ এখনো টিকে আছে বঙ্গবন্ধু তাজ নামে তো পরস্পরের পরিপূরক মত পরিপূরক একজন একে অপরের পরিপূরক এবং তাজউদ্দিন নাই কিন্তু জনপ্রিয়তা পপুলারিটি সস্তা এর ধার ধারতেন না এর কাছে যেতেন না পপুলার ওয়াজ বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু তাজুদ্দিন বসে বসে রাখতেন যেটা সত্য সত্য বলতেন এবং কোন এবং কি মানে আমরা কাছে থেকে দেখেছি বিশেষ করে আমার খুব দুর্লভ সুযোগ এসে স্পেশালি ফ্রম সিক্সটি নাইন বাট আনফর্চুনেটলি আমাদের যখন আমরা সরকার গঠন করলাম একটা দুর্দিনের চোরত্বের সঙ্গে একটু ভুল বুঝাবুঝি হয়ে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাজুদ্দিন বেগ কিন্তু বঙ্গবন্ধুর জন্য জীবন দিতে হলো একসাথে জীবন বঙ্গবন্ধুও জীবন দিলেন তাজুদ্দিন বেরও জীবন দিলেন তাজুদ্দিন বেগ অনেক সময় বলতেন যে তোফায়েল আমরা জীবন জীবনে যে অর্জন করেছি সব মুজিব বে আমি মুজিব বে ডাকতেন মুজিব বে খাতা জমা দিয়েছি মুজিব বে থাকলে আমরা আছি মুজিব বে না থাকলে আমার নাই দেখেন একটা ছোট্ট ঘটনা বেরি আপনার একজন আমি এখন এই মুহূর্তে নামটা ভুলে গেছি সাধারণত ভুলি না উনি হাত দেখতেন হাত বঙ্গবন্ধু আমি তোর বললে গেছে ঠিক আচ্ছা বঙ্গবন্ধু হাত দেখে তো আমার কবলে কী করেছ তুই আমি যে হাত দেখতেছি আরে তোর হাত দেখে লাভ কে আমার হাত দেখো আমি বাঁচলে ওরা আসবে থাকবে আমি না থাকলে কেউ থাকবে না দেখেন বঙ্গবন্ধু তো আমি যে মুক্তিযুদ্ধে আমরা সফলতা অর্জন করলাম তারপর আমি বলে যাই আপনাকে এবং আমি আঠারোই উনিশশো একাত্তর বাহাত্তরের আঠারোই ডিসেম্বর আমি আর রাজ্যে ভাই হেলিকপ্টার করে ঢাকায় আসলাম এসে আমরা যেখানে ভাবি বন্দি ছিলেন আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার এরা বন্দি ছিলেন এবং জামাল কামাল তারও তো মুক্তিযুদ্ধে গেল জামাল তো খুব ছোট ছিল তারপর মনিবাইয়ের ভাই মনিবাইয়ের ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি ছিল ভোলায় আমি নিতে পারিনি অসুবিধা তো হয়েছে আমার ফাদার এন্ড বাড়িঘর আর্মি যেত তারা সব গ্রামগঞ্জে পালিয়ে থাকতো বাট মানুষ আশ্রয় দিয়েছে নিরাপদে কোনো অসুবিধা হয়নি আমার তখন মেয়ে ছোট্ট কেবল হয়েছে তারপরে মনিবাইয়ের ফ্যামিলি আমরা নিতে পেরেছিলাম তো এই যে মনিবাইয়ের বড় ছেলে তো আগেই ছিল কিন্তু মনিবাইয়ের ছোট ছেলে যে তাপস তার জন্ম হয় কলকাতা যখন আমি সবাই আগে যাই সেখানে ক্লিনিকে যাই হোক এবং আমরা একে অপরের প্রতি যে কি মমত্ব বোধ সেটা আপনাকে আজকে বুঝে আমি বলতে পারবো আমি আমার আমার ওয়াইফের সাথে যোগাযোগ করা মনিবের জন্য সহজ ছিল আগরতলা থেকে ভোলায় কিন্তু আমার জন্য সহজ ছিল না কিন্তু উনি যোগাযোগ রাখতেন প্রয়োজনীয় যা কিছু প্রয়োজন হতো মনিবাই যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন তারপরে যাই হোক আমরা দেশ স্বাধীন হলো আঠারো তারিখ ফের এলাম অবশ্য ওই বাসে উঠলাম যেখানে ভাবি থাকতেন ওখানে রাজ্য গ্রহণ তারপরে বাইশ তারিখ আমাদের অস্থায়ী সরকার ফিরে এলেন রাষ্ট্রীয় কাজ শুরু করলেন এবং ভারতের সব প্রতিনিধি পি এন আকসার থেকে শুরু করে ডিপি দর জেনারেল মানিক শাহ তারপরে সমস্ত ওই যে অরোর জেনারেল অরোরা সকলে সতেরো হাজার ভারতীয় সেনাবাহিনী শহীদ হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অ্যালাইড ফোর্স তারা জীবন দিয়েছে আমরা সেই জন্য বলি যে আজকে আমরা অনেকে ভারত বিরোধী প্রচারণে আমরা মগ্ন হই কিন্তু ভারতের অবদান মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম এক কোটি লোককে তার আশ্রয় দিয়েছে আমাদের অর্থ দিয়েছে অস্ত্র দিয়েছে সব কিছু দিয়েছে তা নয় নয় মাস আমরা এই দেশ স্বাধীন করতে পারতাম না আমাদের দেশ স্বাধীন হতোই তাতে কোনো সন্দেহ নেই আর যদি ভারতের আশ্রয় না নিলে পাকিস্তানিরা কি নির্যাতন করতো আপনার উপলব্ধি করতে পারেন আমরা যারা যারা দেশে ছিল তারা তো নির্যাতিত হয়ে যায় যাই হোক ছাব্বিশে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেওয়ার ষোলোই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো ছাব্বিশে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করা হয় আমার কাছে একটা বই আছে নাম হলো দি টর্চার অ্যান্ড দি ড্যামড এবং বঙ্গবন্ধুকে আমি যখন পাকিস্তানে গেলাম বঙ্গবন্ধু ইসলামিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর পোলিটিক্যাল সেক্রেটারি তখন সেই জেলের মধ্যে ওরা বলে প্রিজন গভর্নর প্রিজন গভর্নর হাবিব আলী তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছিল বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলেন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে আপনারা তো জানেন যে বঙ্গবন্ধু যে ইয়েতে ইসলামিক সম্মেলনে গিয়েছিলেন কন্ডিশন ছিল আমাকে রিকগনাইজ করতে হবে এবং একদিন সম্মেলন স্থগিত হয় এবং বাংলাদেশকে রিকগনিশন করার পরে বঙ্গবন্ধু পাঁচজন ফরেন মিনিস্টার আসছিল 
সেই আলজেরিয়ার ফরেন মিনিস্টার কুয়েতের যে এখন প্রাইম মিনিস্টার উনি ছিলেন তখন ফরেন মিনিস্টার হ্যাঁ তারপরে হুয়ারি বুমের দিন ছিল ওই আমার সাথে ছবি ওই যে ওইটা বুমের দিনের ছবি ওই যে প্রেসিডেন্ট এবং তার বিশেষ বিমানে করে বঙ্গবন্ধু একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিনের মালা দিয়ে আমরা বাইশ তারিখ যাই তেইশ তারিখ সম্মেলন হয় এবং যখন বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দরে নামলেন সে একটা দৃশ্য সে একটা দৃশ্য লাহোর বিমানবন্দরে বিকলে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি তারপরে চৌধুরী ফজলুল্লাহ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল উঠে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টেশন লাইনে তারা বঙ্গবন্ধু অভ্যর্থনা জানালেন সবাই লাগে বঙ্গবন্ধু হ্যান্ডশেক করেছিলেন কিন্তু টিক্কা খানের সাথে করেননি হ্যাঁ আর টিক্কা খান গভর্নর আহসান সাদুদে একুব সাদুদে একুব আমার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল বলা যায় এখন সাইক্লোনে তিনি গিয়েছিলেন আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে উনি ঘুরতেন এবং যেহেতু সিক্সটিন এর পরে উনি এখানে আসছেন এবং গভর্নর হাসন আমাকে খুব স্নেহ করতেন এটা পাকিস্তানি হলেও ভদ্রলোক ছিলেন এরা খুব শরীফ লোক ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু টিক্কা খানের সাথে হাত পেলেন নেই বলো ওই হাতে শহীদের রক্ত আছে তা যখন অতিথি ভবনে গেলেন দেখলাম তার সুন্দর চেহারার একজন লোক এবং শর্ট সুটটাই পরে আসছেন বঙ্গবন্ধু তাকে জড়াই ধরল বঙ্গবন্ধু তার রুমে নিয়ে গেল সুইটে নিয়ে গেল অনেকক্ষণ পর লোকটা বেরিয়ে আসলো এসে বলল আমার নাম হাবিব আলী আই ওয়াজ প্রিজন গভর্নর ইন মেয়ানওয়ালি প্রিজন অ্যান্ড আই লুকড আফটার ইউর গ্রেট লিডার শেখ মুজিব ইউ আর এ প্রাউড ন্যাশন ইউ ক্যান বি প্রাউড অফ ইউর গ্রেট লিডার শেখ মুজিব ইন সাইড প্রিজন উই ডিগ গ্রেট ফর হিম তারপরে তার ভাষায় যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি কবরে যাবেন না প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি জবাব দিয়েছিলেন কবরের ভয় আমাকে দেখায়ও না আমি তো জানি তোমরা আমাকে ফাঁসি দিবে কিন্তু আমি এও জানি যে বাংলার দামাল ছেলেরা হাসি মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই সে বাঙালি জাতিকে দাবিয়ে রাখতে পারে শুধু তিনি আমাদের কাছে বলেছিলেন যে একটাই মিনতি তোমাদের কাছে আই হ্যাভ এ রিকোয়েস্ট অনলি আমাকে ফাঁসি দিয়ে এখানে না আমার লাস্টটা আমার বাংলার মাটিতে পৌঁছিয়ে দিও যে বাংলার মাটিতে আমি লালিত পালিত যে বাংলার আলো বাতাসে আমি বর্ধিত মৃত্যুর পরে সেই বাংলার মাটিতে আমি চির নিদ্রা সাহিত্য থাকতে চাই পাকিস্তানের হত্যা করতে পারেন সেই টর্চ অ্যান্ড ড্যামের মধ্যে লেখা আছে যে হাবিব আলী যখন জেলের মধ্যে যখন এরকম কবর করে তখন বলতেছিল যে এটা হলো ওই যে যুদ্ধ হইলে যে কি বলে না এটা কিন্তু ওই জেলের মধ্যে তো যারা যে সিফাই বা পুলিশ তারা তো বঙ্গবন্ধুর বন্ধু হয়ে যায় তাকে বলল যে শেখ তারা তাকে ডাকতো শেখ শেখ ডোন্ট গো আউট ফ্রম ইউর সেল ইফ ইউ গো আউট ইউ বি কিলড বিকজ কনভিক্টদেরকে নিয়োগ করছে টু কিল হিম তখন বলল যে জেলখান থেকে বাইরে যে তাকে মেরে ফেলছে এগুলি সব ওই টর্চার অ্যান্ড দ্য ড্যাম একটা বই আছে রিটেন বাই রবার্ট পেইন সেই বইয়ের মধ্যে আছে তারপরে যখন এখানে সারেন্ডার হয়ে গেল তারপরে এই এখন ডিসাইড করলো যে বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধুর কিন্তু ফাঁসির হুকুম হয়েছিল অক্টোবর মাসে ট্রায়ালে বঙ্গবন্ধু নিজে বলেছিলেন যে বঙ্গবন্ধুকে যখন ট্রায়াল করে তখন বলেছিল যে শেখ মুজিব ইউ ডিফেন্ড ইউর সেল মানে তুমি তোমার আত্মপক্ষ সমর্থন করো উকিল নিয়োগ করো একে ব্রহীকে নিয়োগ করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু রিফিউজড বঙ্গবন্ধু বলছিলেন যে আই উইল নট ডিফেন্ড মাই সেল ওয়াই কেন তখন উনি বলেছেন বিকজ এই এখন ইজ দি প্রেসিডেন্ট অফ পাকিস্তান হি ইজ দি চিফ মার্শাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর he is the confirming authority of my death sentence and he said that i am a traitor so verdict has already been given i will not defend myself tar karon bongobondhu bollen jail theke beriye tar karon holo ami ki bolbo kan hoy bolbo satena to ghoshona korchi tarale bolbo ghoshona kori nai sotorang ami tactfully i refuse to defend myself tumra ja korar koro tokhon je enap ase na ekta amader news agency enar golam mollik golam rasul mollik tini kintu sakriti theke chilen তিনি বলেন নেই একদিন বঙ্গবন্ধু পুরানো গণভবন এখন যে সুগন্ধা সেখানে বঙ্গবন্ধু বসা কে বঙ্গবন্ধু মানে গোলাম রসুল ঢুকছে কে রে রসুল তোরা আমি বলি নাই যারা আমরা কিছু করতে পারবে না আমি খুব বিস্মিত হয়ে গেলাম বলে কি এর কোথায় বলল তখন আবার গোলাম রসুল খুব ইন্টেলিজেন্ট লোক সে আবার ডাইভার্ট করে যেমন যে যে স্যার আই স এ লায়ন সিটিং ইন এ কেস যে আপনি যে বসাছিলেন মনে হয় যে লায়ন সিটিং ইন এ কেস এরকম কথা ঘুরে এসেছে পরে আমি মূল্য কিনে জিজ্ঞেস করলাম যে কি কয় ভাই আমার সাক্ষীতি নিছিল তার মানে আপনার আমাদের বলেন কেন আমরা জানতাম না বঙ্গবন্ধু কোথায় আসেন কি ভাবে আমরা দেখে আসলেন কয় পাগল আমি যদি বলতাম সাক্ষী দিতে গেছে আপনার তোমাকে মেরে ফেলতেন আমি যে সাক্ষী দেই নাই এটা জানে বঙ্গবন্ধু সেই জন্য বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন আমি সাক্ষী দেই নাই আমাকে নিছিল আমি সাক্ষী দেই নাই এন্ড বঙ্গবন্ধু উইটনেস তারপরে ওই হাবিব আলী যেটা বললো যে বঙ্গবন্ধু ডিফেন্ড করে নাই অক্টোবর মাসে তার ফাঁসির রুখে হলো তারপরে আপনার 
ওই ফাঁসির রায় কার্যকর করার জন্য মানে এই আকান কমান্ডো পাঠালো কিন্তু ভুট্টো নিউ ইট ভুট বাই দিস টাইম ভুট্টো বিকেম প্রেসিডেন্ট অফ পাকিস্তান অ্যান্ড চিফ পার্সোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এটা খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা তখন হাবিব আলীকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিল যে শেখ মুজিবকে কারাগার থেকে তুমি নিয়ে যাও তখনই হাবিব আলী আসলো ডিসক্রিপশন যে প্রচণ্ড শীত শেখ মুজিব ছেলের মধ্যে কম্বল চড়াইয়া শীতের থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করছে এমন সময় আমরা গেলাম অ্যান্ড ম্যান ওয়াজ ট্রেমলিং ঠান্ডায় সে কাঁপছে তখন তারা বললাম শেখ ডোন্ট মিস আন্ডারস্ট্যান্ড মি ট্রাস্ট মি আই হ্যাভ কাম টু সেফ ইউ প্লিজ গো উইথ আস তখন বঙ্গবন্ধুকে একটা ট্র্যাকের মধ্যে করে এবং বললো ইউ লাই ডাউন তারপরে সয়া বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গেল হাবিব আলীর বাংলোতে নির্জন জায়গা কোনো জায়গা নাই হাবিব আলীর বাংলোতে সে হাবিব আলীর বাংলোতে নিয়ে বঙ্গবন্ধু বললো শেখ ইউ আর সেফ তখন বঙ্গবন্ধু বললো হাবিব আলীকে আমি কি টেলিফোন করতে মে আই টেলিফোন টু মাই ওয়াইফ ইজ মাই ওয়াইফ অ্যালাই ইন মাই চিলড্রেন অ্যালাই আমার স্ত্রীকে বেঁচে আছে আমার সন্তানরা কি বেঁচে আছে তখন হাবিব আলী বলতেছে যে ইউ ক্যান নট টেলিফোন মাই অনলি জব ইজ টু সেভ ইউর লাইফ শেখ ইউ আর ইন সেফ হ্যান্ড আই আই হ্যাভ নট অথরাইজ টু অ্যালো ইউ টু কল টু ওয়াই টু ইউর চিলড্রেন তখন বঙ্গবন্ধুকে কপি কল ইত্যাদি কিছুক্ষণ পরে বঙ্গবন্ধুকে একটা শিহালি পিণ্ডি থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে শিয়ালিতে নিয়ে গেল এবং সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরে হঠাৎ দেখে আর্মির আর্মির কর্নেল মেজর তারা সেখানে আসলো আসার পরে আপনার ওই এগুলি সব কিন্তু এই হাবিব আলীর ডিসক্রিপশন আমাদের বসে বসে বঙ্গবন্ধু একটা সুন্দর বাংলো একটা ব্রিটিশ বাংলো ও তো ব্রিটিশ সোলজার সোলজারদের একটা বাংলো ছিল সেখানে নিয়ে গেল তারপরে আর্মি টার্মি দেখে বঙ্গবন্ধু বিশ্বজিতের কী ব্যাপার হঠাৎ ভুট্টো ঢুকে গেল ওটা কন্ট্রেস যে ভুট্টো ভুট্টো দেখে শেখ আই এম দি প্রেসিডেন্ট অফ পাকিস্তান অ্যান্ড চিফ মার্শাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তখন ওই অবস্থায় বঙ্গবন্ধু ভুট্টো দেখে বঙ্গবন্ধু হেসে দিল হেসে দিয়ে বললো যে আই 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 আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ মে বি দি প্রেসিডেন্ট অফ পাকিস্তান বাট আই ওয়ান্ডার হাউ ইজ সিভিলিয়ান ক্যান বি দি চিফ পার্সোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফ পাকিস্তান তখন ভুট্টো বললো যে ইট ইজ পসিবল শেখ ইট ইজ পসিবল তার বলো শেখ ইউ শুড বি গ্রেটফুল টু মি বিকজ আই সেভ ইউ লাইফ তখন সে ভুট্টো ডিসক্রাইব করলো যে হাউ এই একান ক্ষমতা হস্তান্তর আগে বলছিল যে তোমার কাছে আমার একটাই মিনতি আই বেক টু ইউ অ্যালো মি টু কিল শিখ মুজিব আমি যদি জীবনে কোনো ভুল করে থাকি সেই একটাই ভুল বাই মানে সেই ভুলটা হলো শেখ মুজিবকে ফাঁসি না দিয়ে তখন ভুট্টো বলতেছে যে ডু নো শেখ কি বলে এই এখন ওয়াজ ড্রাঙ্ক এবং আমি তাকে হিট করেছি টু সেফ ইউ ইউ শুড বি গ্রেট টু মি তখন বঙ্গবন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করে ইউ টেল মি ভুট্টো হোয়ে দ্যার আই এম এ ফ্রি ম্যান ওর আই এম এ ফ্রি জেনারেল তখন ভুট্টো বলতেছে রিলেটিভলি ইউ আর ফ্রি ইউ আর নেইদার ফ্রি নর এ ফ্রি জেনারেল দেন তখন বঙ্গবন্ধু দেন আই লট টক টু ইউ আনটিল নার্স আই এম এ ফ্রি ম্যান তখন ভুট্টো বলতে হয়েছে তারপর ইত্যাদি যে শেখ অ্যালো মি গিভ মি সাব টাইম আই এম ইন দিস প্রবলেম দ্যাট প্রবলেম তোমার দেশ স্বাধীন তখন হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে তোমার একটা বন্ধন রাখা যায় কি না বঙ্গবন্ধু রিপ্লাই নাথিং তারপরে তো আপনার জানেন আমি লম্বা না করে আটই আট তারিখে বঙ্গবন্ধু লন্ডনে গেলেন অ্যাডওয়ার্ড হিত আসলো হি ওয়াজ ইন হলিডে এসে বঙ্গবন্ধু ছেলে দেখা করে বললো যে উই নেভার থট that will be alive we never thought that amra tobake jibito obostha deya korte pare that will be safe we thought that will be killed but we are fortunate that you still were alive and we have come to see you tar pore to apnar 10 january delhi hoye palam biman bondher je bongbondhu pere elen ebong onek onek kotha bole ami ekhane shesh kore debo seta holo je jokhon dekha hoy dekhen palam biman bondhore ইন্দিরা গান্ধী এবং প্রেসিডেন্ট ভিভি গিরি বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা দেয় লক্ষ লোকের সামনে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করে সে বক্তৃতা আছে এবং সোনিয়া গান্ধী তার একটা মানে সাক্ষাৎকারে বলেছিল যে শি ওয়াজ প্রেগনেন্ট কিন্তু সে বঙ্গবন্ধুকে দেখতে যেতে চেয়েছিল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে তারপর সে গেছে জাস্ট টু সি দিস গ্রেট ম্যান হোয়াট এ ম্যান হি ওয়াজ 
আজকে আমাদের নেতার সম্বন্ধে যখন এইসব ইয়ে করে তখন ইট ইজ আনফর্চুনেট ইজ আনফর্চুনেট যাই হোক তারপরে তো বঙ্গবন্ধু ওখানে দেখেন ইন্দিরা গান্ধীর লাগে দেখার পরে প্রথম বলছেন ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার আই এম গ্রেটফুল টু ইউ ইউ হ্যাভ অ্যালাউড মাই পিপল টু স্টে ইন ইন্ডিয়া ইউ হ্যাভ গিভেন দেম শেল্টার ইউ হ্যাভ গিভেন দেম মানি ইউ হ্যাভ গিভেন আর্মস ইউ হ্যাভ গিভেন এভরিথিং ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার বাট আই লাইক টু নো হোয়েন ইউ আর উইথড্র উইথ ট্রুপস ফ্রম মাই সয়েল আনটিল আর লেস ইউ উইথড্র উইথ ট্রুপস ফ্রম ফ্রম মাই সয়েল আই উইল নট ফিল দ্যাট আই এম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্দিরা গান্ধী রিপ্লাই দিল মিস্টার প্রেসিডেন্ট দি দে উইল ওয়ান্ট উইল উইথড্র দ্য ট্রুপস তারপর তো বঙ্গবন্ধু দশই জানুয়ারি ফিরে এলেন সেই ঐতিহাসিক সরোদ দিনে ভাষণ দিলেন হ্যাঁ এটা তো ওই যে ওই যে ছবি দেখেন বঙ্গবন্ধুর সাথে ছবি বুকে টেনে নিল আমার কিন্তু সুযোগ হয়েছিল আট তারিখে বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে যখন ওই যে ভাবির সাথে আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা টেলিফোনে কথা বলেন আই অলসো টক টু হিম আমি ওনার সাথে কথা বলেছিলাম তারপরে এমনি কেমন তো একের পর একের কথা বলে জাস্ট ইয়ে তারপরে যখন ফিরে এলেন বক্তৃতা করলেন ওই বাসায় গেলেন তারপরে এই কাকে প্রেসিডেন্ট করবেন রাজ্য একবার আমি ছিলাম আমাদেরকে বলে আবু সৈদ চৌধুরী প্রেসিডেন্ট করবেন হি উইল হি উইল বি দি প্রাইম মিনিস্টার বিকজ ইউ বিলিভস ইন পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি ইত্যাদি ওই বাড়িতে ছিলেন তারপরে আপনার এগারো তারিখ তাজুদ্দিন ভাইয়ের বাসায় মিন্টো রোডে মিটিং হলো সেখানে ডিসাইড হলো তাজুদ্দিন ভাই অর্থমন্ত্রী হবে কে কী হবে এবং বারো তারিখ বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং প্রধানমন্ত্রী হয়ে যখন তিনি অতি আমি বঙ্গবন্ধুর গাড়ি এই বঙ্গবন্ধু প্রথম গাড়ির পেছনে বসলেন আগে সামনে বসতো ড্রাইভারের পাশে পেছনে আমি এক পাশে যখন এখন যে ওসমানি মেলানায়তন সেখানে যখন সেক্রেটারি দিয়ে বেরিয়ে আমি গাড়ির মধ্যে আমাকে বললো ইয়ং ম্যান ইউ আর গোয়িং টু বি মাই পলিটিক্যাল সেক্রেটারি বাট বিশ্বাস করেন আমি জানতাম না এটা কি তো বললো যাই লাগ টু ট্রেন ইউ দিস অ্যান্ড দ্যাট তারপর আমি মনিবাইকে জিজ্ঞেস করলাম পরে গায় মনিবাইক বলছে হ্যাঁ উনি বললেন যে তোমার জন্য ভালো এটা খুব ভালো সাংঘাতিক ব্যাপার ইত্যাদি ইত্যাদি চোদ্দই জানুয়ারি উনি আমাকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় রাজনৈতিক সচিব করলেন তারপরে এই বঙ্গবন্ধুর সাথে দেশে বিদেশে পৃথিবী সেখানে গেছেন জাতিসংঘ কমনওয়েলথ সেই অটোয়া তারপরে সে বেলগ্রে সব আমার বাসায় তোমার দেখছেন যে ছবি তারপরে মানে নন অ্যালাইন কনফারেন্স ইসলামিক সামিট কমনওয়েলথ সব জায়গায় যাওয়া তারপরে যখন উনি প্রেসিডেন্ট হলেন আবার আমার সৌভাগ্য হলো ওনার স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়া তারপর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলাম যে বাংলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন যে বাংলার জন্য জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন সেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ বঙ্গবন্ধু নেই টুঙ্গি পাড়ায় ঘুমিয়ে আছে আমরা বেঁচে আছি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে সেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে ধন্যবাদ এইটা অ্যাকচুয়ালি অনেস্টলি বললে এটা বোঝা যেত না তবে বঙ্গবন্ধু যেখানে ছিলেন ওই যে বত্রিশ নম্বরে খুব ইয়ে এখান থেকে একটা চেষ্টা চলছিল যে বাড়িতে না থেকে কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিজের বাড়িতেই থাকা পছন্দ করতেন এবং বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গ বঙ্গ কোথায় ও না ওইটা ওই চক্রান্ত ওই যে বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞাসা মুস্তাক জিজ্ঞাসা যে আমরা কি স্বাধীনতা চাই না শেখ মুজিবকে চাই আমরা বলতে উই ওয়ান্ট বোথ উই ওয়ান্ট শেখ মুজিব উই ওয়ান্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স উই ওয়ান্ট বোথ আর বঙ্গবন্ধু কোনো দিন ভাবেন নাই যে কোনো বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে স্পর্শ করবে না আমার মনে আছে ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধু সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যে ফেমাস ইন্টারভিউয়ার আমার মনে আছে পুরানো গণভবনের বটতলায় বসে তা আমি তো দূরে থাকতাম বঙ্গবন্ধু চাটা ইন্টারভিউ অনেক লং উনি তিনজনের ইন্টারভিউ নিয়েছিল জিল্পা গাড়ি ভুট্টো ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধু তো বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করছিল যে মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ ইউর কোয়ালিফিকেশান তো বঙ্গবন্ধু রিপ্লাই আই লাভ মাই পিপল যে হোয়াট ইজ ইউর ডিসকোয়ালিফিকেশান বঙ্গবন্ধু রিপ্লাই আই লাভ দেম টু মাচ ঠিক আছে
এটা বন্ধ করা যাবে কি আমাদের ভিতরে আপনার অফিসের ভিতরে উনি ডান দিকে রাখবেন আর কি কি ছিল ওই গ্রুপটা মনে আছে ও এই তো এই সে ওই এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে ওই লোকু হচ্ছে যে মাছখানে যে লম্বা হ্যাঁ 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 ও একসময় বেশ একটা টেরর টেরর হয়ে গেল পরে ওই লোকু হ্যাঁ আর অঙ্গ আর অঙ্গ আর অঙ্গ আমার মেরে ফেললো আচ্ছা বাকি হাসান ওই যে এখন ইংল্যান্ডে আছে আচ্ছা ওই যে এসে বিবিসি তে কাজ করত ও পরে তো ওই গত আমলে এসে ছিল হাই কমিশনে ছিল এখন কি বলে ওই গেছে আচ্ছা আচ্ছা আর বাকিরা হচ্ছে একজন সিলেট মেডিকেল কলেজ এখন ডাক্তার টাক্তার হয়ে আবার বাইরে অধিকাংশই বাইরে এখন অধিকাংশই বাইরে না আপনি একমাত্র যে দেশে আছে আর তারপরে আজিম ছিল আজিম কে বোধহয় আপনি চেনেন হ্যাঁ ওই যে এই সে তারপরে নুরুল উল্লাহ ওই যে ছবি একটু করতে তার ছোট ভাই নাজমুল উল্লাহ ও ছিল Who would depend on it? जनब तानवीर आपके धन्यवाद दी जे आप एक मह कंगेर इतिहास विकृति पाला शुरू हो से समय आपनी एक सत्यिकार इतिहास तुले धरार जो उद्योग अपनी नहीं सत्य प्रशंसन निजे से आपके कृतज्ञता जान अत्यंत पारा गए एक सन्तान से भोला बर्तमान भोला जिला हमारे जख जन्म तक भोला महकुमा से भोलार ही भोला थाना अंतर्गत एक ग्राम खोरालिया नाम से ग्रामे हमार जन्म है उन्नीसश तेताल्लिस बिशे अक्टोबर से ग्रामे लेखा शुरू करी और एक मैल दूरे एक प्राइमरि स्कूल कुरालिया फ्री प्राइमरि स्कूले पढ़ा शुरू है पंचम श्रेणी पर्त पढ़ी तरह कदार मध्य दिए अंधकार रात अंधकार मध्य कैरोसिन से बत्ती दिए कूपी जाली अथवा हाड़ी कैने बैठकखाना बस पढ़ाशुना करतम से पारागा एख शहर रूपान्तरित सुंदर रास्ता कर विद्युत गए टेलीफोन आखन जे बाड़ी हमारे एक समय छोट बला मटीत बस पार्टी नय फ्री बस खेत से डाइनिंग टेबुल शुद्ध हमार निजे परिवर्तन ना इटा ग्रामे अनेक जगह ये आधुनिकत एवर्तन हो तो हमारे से ग्राम कथा खूब बसिव मन पड़े छोट बल्ला से ग्रामे खेलम तरह 
বাড়ির থেকে আরেকটি জায়গায় একটা মাইনর স্কুল জুনিয়র হাই স্কুল সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণীতে লেখাপড়া করি তারপরে আমি বোরানদ্দি বোরানদ্দিন হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণী ক্লাস সেভেন পড়াশোনা করি আমি প্রত্যেকটা ক্লাসই প্রথম হতাম তারপরে আমি উনিশশো ছাপ্পান্ন সনে উনিশশো সাতান্ন সনে আমি ভোলা গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে আজকালকের মতো কিন্তু ভর্তি না তখন ইন্টারভিউ দিতে হতো একশোটা ছেলে আমরা অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিলাম রিটের পরীক্ষা কিন্তু সিট খেলে আছে চারটা আমি প্রথম স্থান অধিকার করে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হলো এই অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তির সময় এতগুলি কথা বললাম এই কারণে আমি এবং এই স্কুল থেকেই আমি মেট্রিক পাস করেছি এখানে হোস্টেলে থাকতাম গভর্নমেন্ট স্কুল বোলা গভর্নমেন্ট হাই স্কুল হোস্টেলে সেই স্মৃতি আমার অনেক মধুর স্মৃতি এবং আমি ভার্চুয়ালি একজন স্পোর্টসম্যান ছিলাম আমি ফুটবল খেলতাম ভলিবল খেলতাম বিশেষ করে স্পোর্টসে হান্ড্রেড মিটার্স টু টোয়েন্টি ফোর ফর্টি স্প্রিন্ট এবং হপে স্টেপ অ্যান্ড জাম্পে আমি ফার্স্ট হতাম আমি মহকুমা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি জেলার রানার্স আপ হয়েছি ইত্যাদি এই স্কুলে পড়ার সময় আমি আমার প্রাথমিক জীবনটা সব একটা সংখ্যা বলি এখান থেকে মেট্রিক পাস করে উনিশশো ষাট সনে আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হই কিন্তু মায়ের কথা গভীরভাবে মনে পড়ে যে ঢাকার থেকে মাকে গিয়ে কখন দেখব আমি ঢাকা কলেজ থেকে চলে গেলাম বরিশাল বিএম কলেজে ব্রজমোহন কলেজে সেখানে আমি আইএসসি পাস করেছি বাষট্টি সনে চৌষট্টি সনে বিএসসি পাস করেছি এবং এই কলেজ থেকেই আমার রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে শুরু এবং সেখান থেকে আমি বিএসসি পাস করে আমি পরে আসব বিএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এস সি ক্লাসে ভর্তি হই মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে সয়েল সায়েন্সে এবং আমি উনিশশো শিশেট্টি সনে এম এস সি পাস করি তারপরে আমি আমার এটা হলো আমার সংক্ষিপ্ত জীবন এবং আমি সেই লাইন আসতেছি সেই ভোলার কথা আমার খুব বেশি করে মনে পড়ে যে ভোলায় আমি প্রথম উনিশশো সাতান্ন সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে ভোলা গভর্নমেন্ট স্কুলের মাঠে দেখি মরুম হোসেন সৈয়দ সরোয়ার দেশাহেবের সাথে বাংলাদেশে তখন পূর্ব তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে তেরোটি প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচন হয়েছিল এবং এই উপনির্বাচন ভোলা একটা ভোলা যে এমএলএ ছিলেন তোফায়াল আহমদ চৌধুরী সেই তোফায়াল আহমদ চৌধুরী সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন এখন আমাদেরও আত্মীয় হয় এখন এবং ওনার জমিদার ছিলেন এই তোফাল আহমদ চৌধুরীর মৃত্যুর পরে ওখানে উপনির্বাচন হয় সেই উপনির্বাচন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু হোসেন সৈয়দ সরোয়ার দেশাবের সাথে ভোলা গিয়েছিলেন আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সে ভোলা গভর্নমেন্ট স্কুলের মাঠে একজন নেতা সরোয়ার দেশে বক্তৃতা করলেন তার আগে একজন যিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান তিনি বক্তৃতা করলেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার বক্তৃতা শুনেছিলাম কি ব্যক্তিত্ব কি সুন্দর চেহারা কি কীভাবে দরদি মন দিয়ে হৃদয়ের গভীরতা থেকে তিনি কথা বলেছেন এবং তার এই বক্তৃতা শুনে সত্যি খুব ভালো লেগেছিল তখন থেকে ভাবতে শুরু করলাম যে যদি কোনোদিন রাজনীতি করি এই মানুষটির দলের রাজনীতি করব আমার এক সহকর্মী ছিলেন আমার সাথে স্কুলে পড়তো তার বাড়ি গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জে তার বাড়ি তিনি তার নাম মুস্তাফিজ রহমান কবু সে আজ আজকে নেই কবু আমাকে বলতো যে তুমি তুই আমরা তুই করে বলতাম যে তুই ছাত্রলিক কর আমি বললাম দেখো আমি লেখাপড়া করি আমার পোলিটিক্স অত শক নেই ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ও ছাত্রলিক করে আমি অত অ্যাক্টিভ না কিন্তু স্কুলের অষ্টম শ্রেণী তো কিন্তু জাস্ট জিজ্ঞেস করতাম ছাত্রলীগের আদর্শ কি মন্ত্র কি ইত্যাদি এইভাবেই মোস্তাফিজুর রহমান কবুর বাড়ি হলো গোপালগঞ্জের রাজপাট মেয়া বাড়ি বলে বলতো ওর ভাই ছিল পুলিশ ইন্সপেক্টর যাই হোক তারপর ওখান থেকে গভর্নমেন্ট স্কুলে মেট্রিক পাস করে যখন বরিশাল বিএম কলেজে ভর্তি হই আমি অশ্বিনী কুমার হোস্টেলে থাকি সেখানে একদিন আজকে যে আমাদের নেতা যেন আমির হোসেন আমু তিনি এলেন তিনি তখন ছাত্রলীগের ওখানে বড় নেতা বরিশালের তিনি নেতা তিনি এসে আমাকে ছাত্রলীগের আদর্শ ছাত্রলীগ করার জন্য এবং আমি আগ থেকে যেহেতু স্কুল থেকে ওই যে আমি বলেছিলাম যে যদি কোনোদিন পলিটিক্স করি আমি এই আমাদের নেতা 
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন শেখ মুজিব তার রাজনীতি করব এবং তখন থেকে এই প্রথম বর্ষ থেকেই আমি ছাত্রলীগ করতে শুরু করি এবং প্রথম বছরে আমি ক্লাস থ্রির প্রেসিডেন্টিভ হয়ে যাই তখন ক্লাস থ্রির প্রেসিডেন্টিভ হতো মানে শ্রেণী প্রতিনিধি সেকেন্ড ইয়ার আমি হেমায়ত উদ্দিন মুসলিম ডিউটি ফান্ড নামে একটা ফান্ড আছে বিএন কলেজে তার রেসিস্ট্যান্স সেক্রেটারি হয়ে যায় থার্ড ইয়ারে যখন আমি তখন আমাকে ভিপি নমিনেশন দেওয়ার জন্য এই আমু ভাই অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা বলতে কি ইতিহাস যেহেতু আপনার একটা সঠিক ইতিহাস তুলির জন্য কথা বলছেন সে যে ইতিহাস হলো যে আমার ছাত্রলীগের আশা বা অ্যাক্টিভ হওয়ার পেছনে আমির হোসেন আমুর অবদান ছিল এবং তিনি আমাকে এই ভিপি হর মনোনয়ন দিতে চাইলেন কিন্তু যেহেতু আমার একটা শখ ছিল যে আমি ডাক্তার হব তো আমি ডাক্তার হই নাই আজকে আপনাদের সাক্ষাৎকারে বলতে চাই যে আমার একমাত্র কন্যা তাসলিম আহমেদ জামানুর নাম এখন আমার নামের সাথে তাসলিম আহমেদ আমার ওর আমার জামাই যে তার সাথে জামান তাসলিম আহমেদ জামান মুন্নি সে এখন ডাক্তার এবং আমার জামাইও ডাক্তার কিন্তু আমার আর হলো না তখন আমি অ্যাথলেটিক সেক্রেটারির জন্য ক্রীড়া সম্পাদকের জন্য যেহেতু আমি স্পোর্টসম্যান ছিলাম এবং আমি আমাদের প্যানেল আমি একেই জয়লাভ করি আমি একমাত্র অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি হই তখন বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে আমরা বরিশালে এই আমির হোসেন আমুর নেতৃত্বে আমরা শিক্ষা আন্দোলনে যোগদান করি এবং ব্যাপক সারা বাংলাদেশে আপনাদের মনে আছে এবং এই আন্দোলনের মধ্যেই কিন্তু আমরা লিফলেট পাই প্রথম স্বাধীনতার বীজ যে লিপ লিফলেটের মধ্যে রোপণ করা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে একটা চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণা এটা আমাদের মরুম শেখ ফজরুল্লাহ মনি উনি পাঠিয়েছিলেন এবং বাসত্তিতে আমরা আন্দোলনের মধ্যেই যখন একদিক দিয়ে শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আবার হোসেন সৈ সরোয়ার দিকে গ্রেপ্তার করার পরে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুমুল আন্দোলন এবং সরোয়ার দেশে মুক্তি লাভ করার পরে যখন বরিশালে যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার সফর সঙ্গে ছিলেন বরিশাল টাউন হলে বঙ্গবন্ধুর সাথে সরোয়ার দেশ সাহেবের সাথে আমরা দেখা করতে যাই কয়েকজন ছাত্র নেতা আমি যেসব নাম সহ সেখানে বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখি এবং কোনোদিন আমাকে দেখেন না জানেন না কিন্তু আমাদেরকে কাছে টেনে আদর করলেন ভালো করে ছাত্রলী করার কথা বললেন লেখাপড়াও করবে আবার বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং কারণ একটি জিনিস মনে রেখে বুঝেছিলেন যে এই পাকিস্তান আমাদের জন্য হয়নি এই ঘরভাবে তিনি বলছেন যে একদিন কিন্তু এই বাংলার ভাগ্য নিয়ন্তা বাঙালিদেরকে হতে হবে এবং তার অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে তোমাদের এই প্রিয় প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগ এবং আমি খুব খুশি হয়েছি তোমরা ছাত্রলীগ করো ভালো করে করো তারপরে মানে ডিগ্রি পাশ করার পরে যখন ঢাকাতে আসবে আমাদের কাছে আসবে আমার কাছে আসবে দেখা করবে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে এই হলো প্রত্যক্ষ রাজনীতি শুরু তারপরে বিএম কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন এমএসসিতে ভর্তি হলাম প্রথম বছরই আমি আবার ইকবল হলের ক্রিয়ার সম্পাদক হলাম অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি হলাম এবং পঁয়ষট্টি ডেলো চৌষট্টি পঁয়ষট্টি সেশন আমাদের তো সেশন কোনো সময় মিস যেত না পঁয়ষট্টি শিশুটি সেশনে চৌষট্টি পঁয়ষট্টিতে অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি হলাম পঁয়ষট্টি শিশুটিতে আমি ইকবল হলের জিএসির জন্য দাঁড়ালাম সাধারণ সম্পাদক এবং নোয়াখালীর অধ্যাপক মোহাম্মদ হানিব পরে উনি এম এন এ হয়েছিলেন সেভেন্টিতে সেভেন্টি থ্রিতে এমপি হয়েছিলেন এখন নোয়াখালী জেলার সভাপতি তিনি ভিপি পরিষদের নাম ছিল তোফায়েল হানিফ হানিফ তোফায়েল পরিষদ তখন আমরা আজকের মতো কিন্তু আমাদের সাবা পোস্টার তো আমরা চিন্তা করতে পারতাম না আমাদের হাতে লেখা পোস্টার খরচ কম আমরা প্রত্যেক ক্যান্ডিডেট পঞ্চাশ টাকা করে আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম বারো নম্বর পুরানো পল্টন আওয়ামী লীগ অফিস এই পয়সার টেশন উনি সিক্স ছয় দফা দেওয়ার আগে উনি দুশো টাকা দিয়েছিলেন দুশো টাকা দিয়ে বলে জিততে পারবি তো আমি বলছি পারবো কিন্তু আমরা হেরে গিয়েছিলাম তখন ঠাট্টা করে বলতো হানিফ ইংরেজিতে পোস্টার লাগাতো হানিফ তোফায়েল তো হানিফ টু ফেল যে তোফায়েলের টু এফ আইএল ফেল যোগ করে আর কি যাই হোক কিন্তু এত সিরিয়াস হয়ে গেলাম হারার পরে এবং ছাত্র ইউনিয়ন জিতল আলী হায়দার খান ভিপি হলো এবং ইহিয়া চৌধুরী সিলেক্ট সুনাম মুজি বাড়ি ব্যারিস্টার হয়েছে পরে সে সাধারণ সম্পাদক আমি পাঁচ বোটে হেরে গেলাম অনেক কথা বলছি যেহেতু আপনার পরে ঠিক হ্যাঁ তারপরে হয়তো এগুলো অনেকগুলো প্রাসঙ্গিক না তারপরে আমার বলতে সুবিধা আমি যাচ্ছি তারপরে কিন্তু আমি ভীষণ কাজ করলাম 
এবং আমার সয়েল সেলস ডিপার্টমেন্টে আমি পিপি হয়ে গেলাম পঁয়ষট্টি ছেষট্টিতে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের আমি সহসভাপতি হলাম কিন্তু ইকবল হলে আমি যে আমাদের সিরাজুল আলম খান আমাদের নেতা যার কাছে আমি অনেক ঋণী আমি সেই উনিশটি উনসত্তর যখন আসবে আলোচনায় আমি তার কথা বলবো তো ওই সিরাজ ভাই আমাকে বলেছিলেন যে কোন রুমে কারা থাকে বাড়ি কোথায় কোন দল করে কি নিরপেক্ষ না দল সব বেছে বেছে মানে চক চক আউট করবে লিখবে এবং যে নিরপেক্ষ তাকে কনভিন্স করার চেষ্টা আমি ভীষণ কাজ করলাম এবং লাভ হলো এই যে ছেষট্টি সাতষট্টিতে আমি ইকবল হলে ভিপি হয়ে গেলাম নির্বাচিত সহসভাপতি সংসদের এবং ফুল প্যানেল ফার্স্ট টাইম ইকবল হলে আমরা জিতলাম এবং ওই বছরে এই ছয় দফা কর্মসূচি জাতির পিতা দিলেন এবং আপনারা জানেন যে ছয় দফা দেবার পরে তিনি যখন গ্রেপ্তার হলেন উনি কিন্তু যখন খুলনাতে মিটিং করতে গেছেন তখন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন খুলনার থেকে ফিরে আসার পরে ঢাকায় মানে যশোরে গ্রেপ্তার হলেন মুক্তি লাভ করলেন তারপরে ঢাকায় গ্রেপ কোর্ট থেকে বেল নিলেন তারপর তিনি সিলেটে গেলেন সেখানে গ্রেপ্তার হলেন আবার মুক্তি লাভ করার পরে যখন মমিন সিং গেলেন সেখানে গ্রেপ্তার হলেন তারপরে কিন্তু ওনার গতি কেউ রোধ করতে পারেনি এই যে জেল জেল মত্যাচার এটাকে তিনি হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে উনি তো আপনারা জানেন যে ফেব্রুয়ারি মাসে উনি ছয় দফা দিয়েছিলেন পাকিস্তানে এবং এই ছয় দফা নিয়ে যখন আন্দোলন শুরু করলেন পরবর্তীকালে আটই মে তাকে নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করে এই ডিপিআরএ ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুলে তাকে গ্রেপ্তার করে জেলের মধ্যে নিয়ে গেল আমি তখন ইকবল হলের ভিপি এই শুরু হলো ইকবল হলে হল থেকে আমাদের আন্দোলন এবং শেখ ফজুল্লাহ মুনি আমাদের মুনি ভাই সিরাজুল আলম খান রাজ্যেক ভাই সকলের নামে তখন মামলা এবং হুলিয়া কিন্তু সকলে আমার রুমে থাকতো তখন হলের মধ্যে পুলিশ প্রবেশ করা এটা ছিল একটা চিন্তার বাইরে এটা কোনোদিন হতো না এবং সেজন্য হলগুলো ছিল নিরাপদ যদি আজকে এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে ভিন্ন হয়ে গেছে যখন ইউনিভার্সিটিতে পুলিশ ঢুকে তারা যখন ছাত্রদেরকে নির্যাতন করে তখন আমাদের সেই অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে যে আমরা কি ছিলাম কোথায় আমরা রেখে এলাম আর আজকে কোথায় চলে গেল যাই হোক এই ছয় দফা আন্দোলন আমরা সেখান থেকে শুরু করলাম তখন আমাদের একদিন ওখানে বসে আমরা উনিশশো ছিষ্টি সনের সাতই জুন এগারো দফা মানে ছয় দফার বাস্তবায়নের জন্য সাতই জুনের হরতাল আমরা পালন করলাম সারা বাংলাদেশে সফলতার সাথে হরতাল পালিত হয়েছে মনুমিয়া মনুমিয়া মুজিবুল্লাহ সহ তেজগার মনুমিয়া আদমজির মুজিবুল্লাহ সহ এগারো জন জীবন দিয়েছে এই রক্তে রাখরে লেখা হয়ে গেল ছয় দফা আমাদের তুমুল আন্দোলন হয়েছে তারপরে এই ছয় দফার সিঁড়ি বেয়ে যখন আমরা আন্দোলন শুরু করলাম আমাদের বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা নেতৃত্ব দিতেন তারাও গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন তাজউদ্দিন ভাই গ্রেপ্তার হলেন আমাদের মনি ভাই রাজ্য ভাই সহ সব নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন এবং অন্য দলেরও রাশেদ খান মেনন বেগম মতিয়া চৌধুরী তারা তখন আওয়ামী লীগ করতেন না ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন কেউ ন্যাপ মুজাফর করতেন কেউ মানে বাসানি ন্যাপ করতেন কিন্তু তারাও গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন এবং আমাদের মুমিন ভাই থেকে শুরু করে আমাদের আওয়ামী লীগের অনেক বড় বড় নেতারা সব গ্রেপ্তার হয়ে তারপরে তারা কারারুদ্ধ হলেন আমার মনে আছে যে উনিশশো সাতে জনের কথা বললাম সাতে জনে মনুমিয়া তেজগায় এবং আদমজি মুজিবুল্লাহ সহ এগারো জন জীবন দিল শুরু হলো ছয় দফার তুমুল আন্দোলন আমাদের যারা জাতীয় নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর পরে যারা ছিলেন তাজউদ্দিন ভাই সহ সকলে গ্রেপ্তার হয়ে গেল আমাদের যুব সম্প্রদায়ের যারা নেতা ছিলেন মুনি ভাই রাজ্যাক ভাই সহ তারা সকলে গ্রেপ্তার হলেন সিরাজুল আলম খানের নামে হুলিয়া তারপরে ইত্যাদি এর মধ্যে আমি সাতষট্টি আটষট্টি সেশনে আমি তো ছেষট্টি সাতষট্টি দিক বল হলের ভিপি হলাম সাতষট্টি আটষট্টি সেশনে আমি ডাক্সের ভিপি হয়ে গেলাম আমার জীবনের সবচেয়ে একটা মানে বিরল ঘটনা যে তখন ডাক্সের ভিপি আমি যেদিন হলাম এটা একটা ঐতিহাসিক দিন ঐতিহাসিক মানে এটা এই কারণে যে আমি ডাক্সের ভিপি হলাম সতেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো সনে ওই দিন বঙ্গবন্ধু 
আমি ভিপি হওয়ার পরে তখন তো আমার ওই ডাকসুর ইলেকশনের খবর জেলখানা যেত আর বঙ্গবন্ধু যেখানেই থাকতেন তিনি তার এমন একটা চে মানে চেইন থাকতো তিনি কিন্তু বাইরের খবর আমরা যারা বাইরে তার থেকে বেশি জানতেন উনি সকল মহল থেকে খবর নেবার চেষ্টা করতেন ওনাকে যতই সেগ্রিগেশনে রাখুক না কেন কারণ বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে যে আসতো সেই বঙ্গবন্ধু লোক হয়ে যেত সুতরাং জেলখানা যেত পুলিশ কারা রক্ষী সকলেই বঙ্গবন্ধুর ভক্ত ছিল তো তাদের একজনকে দিয়ে বঙ্গবন্ধু তার নামও আমার জানা আছে তার নাম সামাদ সে পরবর্তীকালে সুবেদার হয়ে অবসর গ্রহণ করেছে আমি যখন জেলে গিয়েছিলাম মমিন সিং জেল ঢাকা জেলে সে আমি তাকে জেলখানেও দেখেছি এবং আমাদের লাইফে উনিশশো পাঁচাত্তরের যে তেসরা নম্বর জেল কিলিং আমি মমিন সিং জেলে ছিলাম রাজ্যাক ভাই কুমিল্লা জেলে ছিলেন রাজ্যাক ভাইয়ের জিলুর রহমান আমি এবং আবিদুর রহমান সাংবাদিক আমি ছিলাম মমিন সিং তখন জেলখানায় যে চারজন জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হলো তখন আমাদেরকেও খোঁজার খোঁজা হয়েছিল আমাকে আর রাজ্যাক ভাইকে এই সামাদ সাহেবের একটি এই যে জেলখানা যার যেই সামাদ সাহেবের কথা বললাম সে একটা সাক্ষাৎকারে সেই কথা বলেছে এই সামাদ সাহেবের মাধ্যমে যে তখন কারারক্ষী আমাকে বঙ্গবন্ধুটি চিঠি লিখেছিল স্টিনের তো ফায়ার তুমি ডাকসুর ভিপি হয়েছ আমি খুব খুশি হয়েছি আমি বিশ্বাস করি এই ডাকসু তোমার নেতৃত্বে আগামী দিনে বাংলাদেশের সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করতে সক্ষম হবে খুব আদর করে স্নেহ মাখা খানা চিঠি কিন্তু ওই রাতেই শেষ প্রহরে এবং আঠারো ফেব্রুয়ারি উনিশশো আটষট্টির প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুকে কারাগারের সামনে থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসাবে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় এবং বঙ্গবন্ধু পরে বক্তৃতায় বলেছিলেন যে আমি কারাগারের সামনে থেকে এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে আমি বলেছিলাম এই মাটি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমার যদি ফাঁসি হয় আমার যদি মৃত্যু হয় মৃত্যুর পরে যেন আমি তোমার কোলে আমি ঠাই নিতে পারি আজকে বঙ্গবন্ধু নেই সেই কথাগুলো বেশি করে মনে পড়ে তারপর বঙ্গবন্ধুকে যখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল আমরা আবার আন্দোলন শুরু করলাম জগন্নাথ কলেজ থেকে এই যে আজকে আমাদের এমপি রাজু উদ্দিন রাজু তখন জগন্নাথের ভিপি এবং এখন জাতীয় পার্টি করে ফিরোজ কাজী ফিরোজ এদের এবং আমাদের ওখানে আরও অনেক যারা ছাত্র নেতা ছিল তাদের নেতৃত্বে বিরাট মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা আমরা আন্দোলন করি তখন একটা কঠিন দিন আওয়ামীগের জন্য এবং আমরা প্রথম জানতেই পারি নাই বা বঙ্গবন্ধুর পরিবার পরিজন বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী আমাদের শ্রদ্ধা ভাবি তিনি জানতেন না আজকে যিনি আমাদের আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সব কেউ জানতেন না বঙ্গবন্ধুকে কোথায় কীভাবে রাখা হয়েছে যাই হোক আমরা আটষট্টি সন্ত গেল কিন্তু আটষট্টি সনের মাঝে মাঝে খুব সম্ভবত জুন মাস থেকে বঙ্গবন্ধুর এই আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হলো এবং আমরাও প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম এবং উনিশশো উনসত্তরে উনিশশো ভার্চুয়ালি কোনো দিক তাকার আমরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম আগরতলা আমার বিচার হয় আমরা উপলব্ধি করলাম যে বাংলাদেশে একটি কণ্ঠস্বর সেটা আমাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর এই কণ্ঠস্বর যখন উচ্চারিত হয় তখন সারা বাংলার মানুষের কণ্ঠই উচ্চারিত হয় এই কণ্ঠকে যদি স্তব্ধ করা যায় যার বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং এই বঙ্গবন্ধুকে যে আগরতলা মামলার আসামি করা হলো এটা আয়ুব খান নামে একটা বই আছে যেটা লিখেছেন পাকিস্তানের তৎকালীন তথ্য সচিব আলতাফ গহর কিভাবে বঙ্গবন্ধুকে এই মামলার আসামি করা করে কিভাবে তাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে তার বিস্তারিত আছে আমি সেটা আমার এখানে আমি আনতে চাই না তার মানে হলো বঙ্গবন্ধুকে শেষ করে দেওয়ার জন্য আমরা তাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে এটা আমরা হতে দেবো না বাংলার মানুষকে এ একটু দূরকে দাঁড়াতে হবে এবং তাই উনিশশো আটষট্টি শোনে আমার মনে আছে আমি খুব ভাগ্যবান আমি খুব সৌভাগ্যবান এই কারণে যে উনিশশো আটষট্টি শোনের ডিসেম্বর মাসে ডাকসুর ইলেকশন হওয়ার কথা কিন্তু আপনারা জানেন যে এস এম হলে সাইদুর রহমান পাসপাত্ত তারা নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে খুন হল ইউনিভার্সিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল এবং ইলেকশন হলো না আমি আবার রিপিট করলাম মানে আমি থেকে গেলাম রিপিট মানে আমি থেকে গেলাম এবং আমি মনে আছে আমি ভোলা গেলাম আমাকে তখন 
চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গের কেস হয়েছিল আমার বিরুদ্ধে আমরা একটা আন্দোলন করেছিলাম চুয়াল্লিশ দ্বারা ব্রেক করে রাজ্যাক বেগ গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন আমরা গ্রেপ্তার এড়ালাম এবং ভোলায় যখন আমাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করা হলো আমি কোনো মতে এদিক ওদিক করে আমাকে ঘেরাও করা হয়েছিল ডক্টর খলিলুর রহমানের বাসায় সেখান থেকে আমি ওনার চেম্বারে বসেছিলাম যখন ঘিরল কায়দা করে সেখান থেকে বেরিয়ে পঁচিশে ডিসেম্বর ঢাকা ফিরলাম ছাব্বিশে ডিসেম্বর প্রথম ডাকসুর ভিপি ছিলাম আমি যে ছিল নাজিম কানন চৌধুরী এনএসএফ থেকে আমরা দুজনে কারণ নাজিম কানন ছিল ভুট্টোর সমর্থক এবং ভুট্টো তখন পাকিস্তানে আন্দোলন শুরু করেছে আমরা কালো পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমাদের এই আন্দোলনের বীজ আমরা রোপণ করলাম তারপরে আমরা চারটি ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ ডাকসুর এক একাংশ এবং ডাকসুর ভিপিজিএস মিলে দশ ছাত্র নেতা আমরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করলাম ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন জনাব আব্দুর রুফ সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের সভাপতি ছিলেন সাইবুদ্দিন আহমদ মানিক সাধারণ সম্পাদক শামসুদ দোহা মেনন গ্রুপের সভাপতি ছিলেন মুস্তফা জামাল হায়দার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মাহবুবুল্লাহ এনএসএফ এর সভাপতি ছিলেন ইব্রাহিম কলিল তিনি এখন প্রয়াত আর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ফকরুল ইসলাম মুন্সি আর ডাক্সুর ভিপি আমি তো ফাইল আহমদ জি এস নাজিম কামরান চৌধুরী এই দশ ছাত্র নেতার সমন্বয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে আমরা ঐতিহাসিক এগারো দফা কর্মসূচি আমরা প্রণয়ন করলাম এবং পাঁচ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর ক্যান্টিনে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জাতির সামনে এই এগারো দফা আমরা পেশ করলাম যে এগারো দফার মধ্যে ছাত্রদের সব সমস্যা আছে স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্নে ছয় দফার প্রশ্ন আছে আমরা এগারো দফার মধ্যে ছয় দফাকে ইনক্লুড করলাম তারপরে সিয়াটো ছ্যান্টো চুক্তি বাতিলের কথা বললাম পাট শিল্প বস্ত্র শিল্প সব বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করার কথা বললাম তারপরে আমরা যে বঙ্গবন্ধু সহ আগরতলা মামলা সহ সমস্ত রাজবন্দির মুক্তি দাবি করলাম এবং আপনারা জানেন যে ইত্তেফাক পত্রিকা তখন নিষিদ্ধ ছিল বাজেয়াপ্ত ছিল সে ইত্তেফাক পত্রিকা সহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবি করে মোটামুটি এগারো দফা কর্মসূচি আমরা প্রণয়ন করলাম আমরা এই এগারো দফা কর্মসূচি নিয়ে অনেক নেতাদের কাছে গেলাম আহমদুল কবির সাহেব যিনি সংবাদের এডিটার ছিলেন একজন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব তার বাসায় ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটির মিটিং চলছিল যেহেতু আপনি ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছেন সেজন্য আমি ইতিহাস তুলে ধরছি সেখানে মাহমুদ আলী কাশুরি আজকে যে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পিতা মাহমুদ আলী কাশুরি তিনি সভাপতিত্ব করছিলেন তিনি ন্যাপের নেতা ছিলেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ছিলেন প্রফেসর মুজাফর আহমদ ন্যাপের পক্ষ থেকে ছিলেন আরও ডাকের যারা নেতা ছিলেন আমাদের সামাদ সাহেব তখন এনডিএফ করেন ওনারা ছিলেন এবং সেখানে আমি এগারো দফা বিশ্লেষণ করলাম ইংরেজিতে যে এগারো দফাটা কি তখন মোহাম্মদ আলী কাশ্মীর বললেন যে তুমি যে এক্সপ্লানেশন তুমি যে মানে ব্যাখ্যা করলে এগারো দফা এই এগারো দফার মধ্যে তো মুজিবের ছয় দফা আছে ইউ হ্যাভ ইনক্লুডেড শেখ শেখ মুজিব সিক্স পয়েন্ট ইন টোটো ইন দি ইলেভেন পয়েন্ট প্রোগ্রাম সো উই ক্যানট সাপোর্ট ইট তখন আমার মনে আছে আমি বলেছিলাম যে উই দি স্টুডেন্টস অফ বাং মানে দিস পার্ট অফ পাকিস্তান বাংলাদেশ তখন বাংলাদেশ বলে নাই আমরা যে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ জানে কীভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হয় যেমনটা আমরা আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি আমরা সাপোর্ট ইউ সাপোর্ট আর নো সাপোর্ট ডাজ ডু ম্যাটার বাট উইল ফাইট ফর ইট উইল অ্যাসিভ ইট সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন বললেন আমি এখনই বিবৃতি সমর্থন করছি এই আওয়ামী লীগ প্রথম সমর্থন করল দেন ন্যাশনাল আর্মি পার্টি মুজাফর আহমদ সাহেব তারা সাপোর্ট করলেন আমার মনে আছে যে আটই ফেব্রুয়ারি আমি মালানা ভাষণ হিসাবের কাছে গিয়েছিলাম আমরা দলবদ্ধভাবে উনি বললেন ওনার কিন্তু ওনাদের কিন্তু ছাত্র সংগঠন আমাদের মধ্যে আছে কিন্তু যখন ওনার কাছে গেলাম বললেন যে আমরা এটা সমর্থন করব কি না আটই ফেব্রুয়ারি আমরা গেছি আটই জানুয়ারি ওনার কাছে আটই ফেব্রুয়ারি খুলনাতে আমাদের কাউন্সিল অধিবেশন হবে সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত দেব যাই হোক আমরা ফিরে এলাম সতেরোই জানুয়ারি আমি শুরু করলাম উনসত্তরের গণভ্যুত্থানের দিনগুলো তার স্মৃতি আমার এই বাসায় আপনারা পাবেন সে উনিশশো উনসত্তরের সতেরোই জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে আমাদের জমায় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ছয় হাজার কলাভবনের সামনে বর্তলায় টেবিলের উপরে দাঁড়িয়ে 
আমি সভাপতির ভাষণ দিয়ে চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করার যখন ঘোষণা দিলাম রাষ্ট্রপতি মিছিল নেমে এলো তখন কিন্তু সব ছাত্রছাত্রী মিটিংয়ে আসে নাই তারা ভাবছে যে কি হয় দেখি কিন্তু আমাদের লাঠি চার্জ করা হলো আজকে যে কৃষি মন্ত্রী এম কে আনোয়ার তিনি ছিলেন ঢাকার ডিসি আর এসপি ছিলেন মামুন সাহেব তিনি ছিলেন এসপি তিনি শহীদ হয়েছেন একত্রে চুয়াল্লিশ দ্বারা জারির মধ্যে লাঠি চার্জ টিয়ার গ্যাস ছড়া হলো আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আবার রিপিট করলাম উনিশ তারিখ আবার জমায় উনিশ তারিখে সেই আমাদের ছাত্র নেতাদের দশ ছাত্র নেতার বক্তৃতার পরে যখন আবার রাজপথে নামলাম আবার লাঠি চার্জ টিয়ার গ্যাস কিন্তু আমরা তার প্রতিবাদে আবার উনিশ তারিখ আমরা সতেরো করলাম আঠারো প্রথম হলো সতেরো তারপর আঠারো তারপর উনিশ তারিখ আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ছিল সেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা মিছিল বের করলাম এবং সেই মিছিলে গুলি চালানো হলো আসাদ উল্লক নামে আমাদের ছাত্রলীগের এক কর্মীর পায়ে গুলিবিদ্ধ হলো এবং সে একত্রে শহীদ হলো সে আসাদ উল্লকের রক্তাক্ত মানে শরীর দেখে আমরা শিউরিত হলাম এবং আমরা বিশ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার জমায় দিলাম এই বিশ তারিখে আর কলাভবনের সামনের স্থান ধরল না এখন রাজপথে সব ছাত্রছাত্রী নেমে এলো এবং ঢাকা শহরের সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী যে আসতে শুরু করলো বিশাল মিটিং এবং এটা কম করলে বিশ হাজারের ছাত্রছাত্রী হবে তখন আমরা ওই বটতলায় না দাঁড়িয়ে আমরা কলাভবনের গাড়ির যে পোর্স সেই পোর্সের উপরে দাঁড়িয়ে আমি বক্তৃতা করেছিলাম তার ছবি আমার বাসায় আপনাদেরকে দেখিয়েছি এবং সেই বক্তৃতা শেষে যখন মিছিল শুরু করলাম তখন মিছিলের এক ভাগ চলে গেল সামনে আমরা যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের যে জরুরি বিভাগের সামনে যখন আসলাম তখন সেখানে আমাদের দক্ষ করে গুলি করা হলো এবং আমি মাঝখানে আমার এক পাশে খালেদ মোহাম্মদ আলী আর এক পাশে আসাদের জমান গুলিটা বৃদ্ধ হলো আসাদের বুকে আমরা আসাদের রক্তত্ব দেহ মানে তাকে রক্তত্ব অবস্থায় তাকে আমরা হাতে তুলে নিলাম মেডিকেল কলেজে নিতে নিতে আমার এবং খালেদ মোহাম্মদ আলীর হাতের উপরে আসাদ শহীদ হলো সিঁড়ির উপরে তার মরদেহ রেখে তাকে রেখে আমরা কিং কর্তব্য বিমূল আমরা তো জানেন তখন আমাদের বয়স আমার বয়স তখন চব্বিশ বছর আমরা আমার বয়স তখন পঁচিশ আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা শহীদ মিনারে গিয়ে আসাদের রক্ত চিয়ে শপথ নেব এবং আসাদকে সব আমরা শহীদ মিনারে গেলাম যে আসাদের ওই ওই যে ওই যে রক্তাক্ত জামা ছবি আমার ঘরে সে আসাদের ওই রক্তাক্ত জামা দিয়ে পতাকা তৈরি করে আমরা হাত তুলে বললাম আসাদ তুমি চলে গেছো তোমাকে আর কোনো দিন পাবো না কিন্তু তোমার রক্ত চেয়ে শপথ নিচ্ছে আসাদ এই রক্ত আমরা বৃথা চেতে দেবো না এবং আমরা যখন মিছিল নিয়ে রাজপথে নামলাম রাজপথ মিছিলের নগরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল সরোয়ার্দী উদ্যানের কোণে যেখানে হোসেন সাহেব সরোয়ার্দী শের বাংলা কে ফজরুল হক ঘুমিয়ে আছেন তাদের কবরের পাশে দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হলো বিহু কলে উচ্চারিত হচ্ছে ড্যাঞ্জার ড্যাঞ্জার ডোন্ট ক্রস কিন্তু আমরা সেই বাদে উপেক্ষা করে আজকে আমাদের বোনেরা মিছিলের সামনে তাদের সামনে আমরা ছাত্র নেতারা হাতে কালো পতাকা ওই যে দেখা যায় ওই যে শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না সেই লেখা সেই মিছিলের মধ্যে তারপর আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা তখন মিছিলের পুরো ভাগে তখন আমরা এই মিছিল নিয়ে মহানগরকে রূপান্তরিত করলাম মিছিলের নগরীতে এবং একুশ তারিখ পল্টনে আমরা জানাজার প্রোগ্রাম দিলাম বারোটা পর্যন্ত হরতালের কর্মসূচি এই একুশ তারিখ হরতালের মধ্যে এস এম হলের লনে বসে আমরা পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করব আমরা লনে ঘাসের উপরে বসে আমরা ছাত্র নেতারা এবং আজকে আমার মানে জনাব সিরাজুল আলম খান আমাদের সিরাজ ভাইকে আমি স্মরণ করি তিনি নেপথ্যে থেকে আমাকে পরামর্শ দিতেন কিভাবে প্রোগ্রাম করা যায় কিভাবে করা যায় তেমনি তিনি আন্দোলনের সাংঘাতিক একজন ব্যক্তি ছিলেন এবং সংগ্রাম আন্দোলন ভীষণভাবে তিনি বুঝতেন এবং তিনি আমাকে আগেই ডেকে বলে দিয়েছেন তোমরা সর্বদলীয় এই কারণ উনি তো থাকতে পারতেন না যেহেতু উনি ছাত্র না ছাত্র নেতা না আমরা বসতাম কিন্তু নেপথ্যে থেকে এই প্রোগ্রামগুলো উনি চক আউট করে আমাকে দিতেন বা আমাদেরকে দিতেন তখন আমি প্রস্তাব করলাম যে আমরা এবং সে প্রস্তাব অনুমোদিত হলো বাইশ তারিখ কালো পতাকা উত্তোলন কালো ব্যাজ ধারণ তেইশে জানুয়ারি মশাল মিছিল এবং চব্বিশে জানুয়ারি দুটো পর্যন্ত হরতাল এই প্রোগ্রাম নিয়ে পল্টনে গেলাম লক্ষ লোক কোনো মাইক নাই মাইক কেউ দেয় না 
কিন্তু আপনাদের মনে আছে যে তখন পল্টন তো আজকের মতো দোকানপাট ছিল না বিশাল পল্টন তো পল্টনে যে গাছ লাগায় তার মধ্যে ঈদ দেওয়া যে বেড়া দেয় তার উপরে দাঁড়িয়ে আমি বক্তৃতা করেছি লক্ষ লোকের সামনে বিনা মাইকে এবং সে জানা যায় মালনা ভাষান সাহেব সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন এবং আমি তিন দিনের কর্মসূচি দিলাম তারপরে আসাদের তাকে কবর দেওয়া হলো তার নিজস্ব জায়গায় সেই শিবপুরে বাইশ তারিখে এমন কোনো মানুষ ছিল না যে কালো ব্যাস ধারণ করে নেয় এমন কোনো গাড়ি বাড়ি ছিল না যে কালো পতাকা উত্তোলিত হয় তেইশ তারিখ ঢাকা মহানগর রূপান্তরিত হলো মশালের নগরে চব্বিশ তারিখ দুটো পর্যন্ত হরতাল এই হরতালের মধ্যে মানুষ রাস্তায় নেমে এলো তখন তো হরতালে পিকেটিং লাগত না তখন মানুষ রাস্তায় নেমে আসত কিন্তু এই হরতালের মধ্যেই চিটাগাঙের জনাব সুলতান সাহেব তার যে বাড়ি যে সচিবালয়ের পাশে শিক্ষা ভবন আর সচিবালয়ের মাঝখানে সেখানে মানুষ তার মন্ত্রীর বাড়ি আক্রমণ করল সেখানে গুলি করা হলো সেই গুলি বিদ্ধ হল মতিউর মকবুল রুস্তুম সহ চারজনের বুকে এই খবর যখন ছড়িয়ে পড়ল দাবা নলের মতো আগুন শহরে জ্বলে উঠল তখন মর্নিং নিউজ দৈনিক পাকিস্তানে আগুন লাগানো হলো এন এ লস্কর যিনি এম ছিলেন পাকিস্তানের আপনার সেই পুরানো পল্টনের বাসা বাতুল মকর মসজিদের প্রায় সামনে তার বাড়িতে আগুন জ্বালানো হলো এবং যারা আগরতলা মামলার সাক্ষী ছিল আপনার নোয়াপুর রোডে একটা হোটেল সেখানে মানুষ আগুন লাগলো এবং দাউ দাউ করে আগুন চলছে এবং কোন লোক সেদিন বাড়িতে ছিল না রাজপথে নেমে এলো যেটাকে বলা হয় চব্বিশে জানুয়ারি উনসত্তর গণ অভ্যুত্থান গণ অভ্যুত্থান হয়ে গেল গণ পল্টনে গেলাম এই মৃতদেহ নিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক এবং সেখানে জীবন মৃতু মৃত্যু কাছাকাছি এবং মানুষ মোনায়ম খানের বাড়ি আক্রমণ করার জন্য অর্থাৎ গভর্নর হাউস এখন যেটা প্রেসিডেন্ট হাউস মানুষ সেখানে রওনা করল আমরা বাধ্য হয়ে এবং ইতিমধ্যে বাধ্য হয়ে আমরা যখন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না আমরা আজকের যে জরুরি লক্ষণ তৎকালীন ইকবাল হলে আমরা এই লক্ষ লক্ষ লোক মিছিল করে আসলাম সেই ইকবাল হলের মাঠে খেলার মাঠে বিরাট মাঠে আমি বক্তৃতা করলাম এবং ইতিমধ্যে কারফিউ জারি করা হলো এই কারফিউর মধ্যে এখন এরা কারা প্রত্যেকের পকেটে তখন কিন্তু আমাদের নাম ঠিকানা লেখা থাকত সব সাধারণ যারা আসত দেখেন মনে করত যে আর মায়ের কোলে ফিরে যাব না সুতরাং পকেটে ঠিকানা থাকত যদি মারা যায় যদি গুলি খায় তাহলে অন্তত আমার পরিচয়টা যেন পাওয়া যায় মতুরের পকেটে এক টুকরা কাগজ তার মধ্যে লেখা আছে মা আমি মিছিলে যাচ্ছি যদি কোনোদিন ফিরে না আসি মা মনে করো তোমার মতিউর বাংলার মানুষের জন্য রক্ত দিয়ে গেল ইতি মতি রহমান নবম শ্রেণী দশম শ্রেণী নবকুমার ইনস্টিটিউট পিতা আজার উদ্দিন মল্লিক ন্যাশনাল ব্যাংক কলোনি আজকে ন্যাশনাল ব্যাংক না পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংক কলোনি মতিজিৎ আমার মনে আছে এই সান্ধ্যহীনের মধ্যে মতুরের লাশ তার মায়ের কাছে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম বাবা মায়ের কাছে ক্রন্দন্নত অবস্থায় তার মা বলেছিলেন আমার ছেলেকে আর পাবো না কিন্তু তোমাদের কাছে অনুরোধ আমার ছেলে রক্ত যেন বৃথা যায় না আজকে বলতে ভালো লাগে ভাবতে ভালো লাগে যে আমরা আসাদ মতিউর মকবুল রুস্তমের রক্ত আমরা বৃথা ছেড়ে দিয়ে দিই এই সান্ধ্য আইনের মধ্যে চব্বিশে জানুয়ারি গণ অভ্যুত্থানের পরে সান্ধ্য আইনের মধ্যে আমাদের কাজ কাম চলল এবং ছাব্বিশে জানুয়ারি ইকবাল হলের কাফিটেরিয়ে ন্যাশনাল আর্মি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি জনাব মুসির রহমান তিনি এলেন এলে আমাদের এগারো দফাকে সমর্থন করলেন ওই যে বলছিল পরবর্তীকালে কিন্তু আন্দোলন তখন হয়ে গেল এবং আমরা তারপরে আমাদের আন্দোলন চলতেছে আমরা নয়ই ফেব্রুয়ারি পল্টনে জনসভা দিলাম দীর্ঘদিন এই সান্দ আইন সান্দের মধ্যে অনেক লোককে হত্যা করা হয়েছে গুলি করা হয়েছে অনেকে শহীদ হয়েছে এই নয় ফেব্রুয়ারি আমার পেছনে ছবি এই 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 নয় ফেব্রুয়ারি পল্টনে আমার জীবনের প্রথম জনসভা এবং লক্ষ লক্ষ লোক 
পল্টনে স্থান নাই তৎকালীন জিন্না অ্যাভিনিউ আজকের বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে স্থান নাই স্টেডিয়ামের সাত ভর্তি মানে মানে মানুষে বলে যে এবং মতিঝিল সব প্যাকড আপ কোনো মানুষ বাড়িতে ছিল না সেখানে আমরা দোষ ছাত্র নেতা বক্তৃতা করেছি এবং আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট বক্তৃতা করেছিলাম সভাপতির ভাষণ এবং আমি কি বক্তৃতা করব সিরাজ ভাই আমাকে বলে দিয়েছিল কিভাবে আমি শুরু করব কিভাবে শেষ করব আমার প্রত্যেকটা কথা মনে আছে এবং ওনার কথা বেশি মনে পড়ে রাজনৈতিক মত পথ ভিন্নতা যাই থাকুক না কেন কিন্তু ওই দিনে তার অবদান আমি চিরদিন মনে রাখব এবং আমি যখন মঞ্চে সভাপতির ভাষণ দিই তখন আমার শুরু করেছিলাম এই বলে যে আমি একটা আমি একজন কৃষকের ছেলে প্রশ্ন করতে পারেন কৃষকের ছেলে হয়ে কেন আমরা আজকে রাজনীতিতে নেমেছি আমি যখন দেখি আমার বাবা তার কৃষির ন্যায্য মূল্য পায় না আমার বাবা পাটের ন্যায্য মূল্য পায় না আজকে শিক্ষা আমাদের সুব্যবস্থা যখন নেই তখন তাদের ছেলে হিসেবে আমরা ঘরে বসে থাকতে পারি না তারপরে এই বক্তৃতা করে এগারো দফা বিশ্লেষণ করে পিন পতন নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার মনে আছে নিজের কথা বলে এইভাবে ক্ষমা চাই বক্তৃতা করেছিলাম পঁয়তাল্লিশ মিনিট সেই বক্তৃতার পরই স্লোগান উঠল আমি বঙ্গবন্ধুর উপর বক্তৃতা করলাম এবং সেখানে বললাম যে সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন বাংলার প্রিয় নেতা বাংলার মুকুটিন সম্রাট আমাদের নেতা শেখ মুজিব এই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করবেন স্লোগান উঠল শপথ নিলাম শপথ নিলাম মুজিব তোমায় মুক্ত করব শপথ নিলাম শপথ নিলাম মাগো তোমায় মুক্ত করব সেই বক্তৃতার পরে একান্ত ব্যক্তিগত কথা কিন্তু স্মৃতি আমাকে মাথায় তুলে আমরা সদরঘাট এবং ইতিমধ্যে পনেরো বিশ হাজার লোক কেন্দ্রীয় কারাগার গিয়ে আক্রমণ করলো এবং নির্মূলন্দু রায় উনি তখন জেলার ছিলেন এবং আমি যখন ময়মনসিং কারাগারে বন্দি পাঁচাত্তরের পরে উনি তখন সুপার ছিলেন এবং উনি আমার কাছে মেসেজ পাঠালেন তারপর আমি নিজে সেই কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাকে তো মাথায় নিয়ে ইয়ে করতেছে আমি কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে মানুষকে সেখান থেকে তখন মানুষ আমরা যে বলতাম শুনত আমাদের বিশ্বাস করত আমাদেরকে ভালোবাসত এবং মনে করত যে আমরা যেটা করি এটাই সত্য তারপরে যখন ইকবাল হলে আসলাম এই শাহজাহান সিরাজ তখন ইকবাল হলে সব ছাত্র ছাত্ররা আমাকে অভ্যর্থনা জানলো আমরা ওই বক্তৃতা রক্ত করলাম সেই কারণে যাই হোক তারপরে আন্দোলন তুঙ্গে চলে গেল এবং এই পল্টনের মিটিং আন্দোলনকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেল রাহুল এই যে তখন কারাগার থেকে রাজমন্দিরের মুক্তি শুরু হলো এবং এগারো তারিখ মুনি ভাই রাজাক ভাই আমাদের তাজুদ্দিন ভাই সহ নেতৃবৃন্দরা আমাদের শ্রদ্ধ নেতা তাজুদ্দিন ভাই সব নেতৃবৃন্দরা কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন মুক্তি পেলেন না মনি সিং মতিয়া সুদ্রের সহ কিছু তারা বাইশে ফেব্রুয়ারি বাইশে ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেলেন চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি ডাকের মিটিং বল্টনে আপনারা জানেন যে ওই একই দিনে যে সতেরোই জানুয়ারি আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাঠে নামলাম আর ডাক ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি এটা নুরুল আমিনও ছিলেন তারপরে এটার মধ্যে আপনার পিডিএম এনডিএ আওয়ামী লীগ ন্যাপ সব ছিল ডাকের মিটিং কিন্তু ওই নয় তারিখের মিটিংয়ের পরে বঙ্গবন্ধু আমাকে দেখতে চায় নাই এবং আমাকে আজকে আমাদের যে নেত্রী শেখ হাসিনা এবং শহীদ শেখ কামাল শেখ কামাল মাজদা গাড়ি যেটা আমাদের নেত্রী ডক্টর ওয়াজিদের গাড়ি বা আমাদের নেত্রীর গাড়ি ওই গাড়িতে করে আমাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেলেন আমাকে এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুর রফকে তখন ক্যান্টনমেন্টে ওনারা বন্দি হলেও একটু রিল্যাক্সড মানে দেখা করা গেল তো বঙ্গবন্ধু আমাকে বুকে টেনে নিলেন আদর করলেন চুমো খেলেন কপালে চুমো দিলেন খুব ভালো লাগলো যে আমি এত করে একজন মহান নেতার বুকের সাথে আমি মিশতে পেরেছি এবং আমাকে বললেন যে তুই আজকে বক্তৃতা করিস ডাকের মিটিং আমি বললাম যে আজকে তো যে আমাদের মিটিং আজকে ডাকে এই কথাগুলো খুব ব্যক্তিগত হয় আমি জানি না বলাটা ঠিক তিনি তখন আটত্রিশ মাস জেলে বন্দি আমাকে বললেন যেখানে সাংবাদিক বসে তুই সেখানে যে বসিস পাবলিক দেখলে তোর কথা শুনতে চাই এটা একান্ত ব্যক্তিগত কথা কিন্তু আমরা যখন মাঠের মধ্যে গেলাম ডাকের মিটিং ওখান থেকে ফিরে এসে নুরুল আমিনের সভাপতিত্ব করার কথা নুরুল আমিনের নাম প্রস্তাব হলো মানুষ বলল মানি না 
ভীষণ স্বর্গ রবিমান ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমাদের আমার নাম বলা হলো তখন আমাদের এই মরুম সামাদ আব্দুল সামাদ আজাদ আমি কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চে উঠতে পারলাম না মানুষ আমাকে ওই সিঁড়ির মানে মঞ্চের সামনে দিয়ে আমাকে মঞ্চে তুলে দিল এবং বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি বুকে নিয়ে আমি বক্তৃতা করলাম এবং ওই যে বক্তৃতার ওই ছবি সেই চোদ্দ ফেব্রুয়ারি ওইটাই সেই ছবি ওই যে আমি বক্তৃতা করতেছি আমি পাজামা মঞ্জি পড়তাম না সেই দিনই পাজামা মঞ্জি পড়েছিল তারপরে আমি বক্তৃতা করলাম এবং তখন আয়ুব খান গোল্ড টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছে যদি দেখেন আমার পেছনে যে ছবির মধ্যে লেখা আছে শেখ মুজিব ছাড়া গোল্ড টেবিল মানি না তখন আমি পাবলিককে যে অনেকক্ষণ বক্তৃতা করলাম যে সেদিন বেশি দূরে নয় প্রিয় নেতা ফিরে আসবেন তার ছবি বুকে এই সে আমাদের নেতা তারপরে পাবলিককে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কি শেখ মুজিব ছাড়া গোল্ড টেবিল বৈঠক চান বলে না চাই না তখন প্যারোলে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার একটা কথা চালু আছে আপনারা কি প্যারোলে শেখ মুজিব মুক্তি চান না আমরা চাই না তখন নেতৃবৃন্দ দেখে যান এটি হলো জনগণের ম্যান্ডেট আপনারা যদি শেখ মুজিব ছাড়া গোল্ড টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন আপনাদেরকে বাংলাদেশে আসতে দেওয়া হবে না আমি তো ছাত্র নেতা তখন বক্তৃতা এরকমই হয় আর প্যারোলে শেখ মুজিবের যে আমার প্রশ্নই ওঠে না মিটিং হলো ওই রাতেই চোদ্দ চোদ্দ তারিখ দিবগ রাতে দিবগত রাতেই ক্যান্টনমেন্টে গুলি করে সার্জেন জহরুলককে হত্যা করা হলো এবং সার্জেন জহরুলক সার্জেন ফজরুল হক দুজনের বুকে গুলি লাগলো কিন্তু ফজরুল হক বেঁচে গেল আমরা পনেরো তারিখ থেকে আবার মানুষ রাস্তায় নামলাম দেখেন একটার পর একটা ঘটনা একটা ঘটনা ঘটলে মানুষ কি যে মানুষের মধ্যে কী তখন বিক্ষোভ আবেগ এবং আবার পনেরো তারিখ সান্দয়ন জারি করলো এই সান্দয়নের মধ্যে আজকে যে মিরপুরে যাওয়ার সময় যে রোকেয়া সরণি তাকে হত্যা করা হলো আমার বোন আনোয়ারা তার বাচ্চার দুধ খাওয়াচ্ছিলেন তেজগা তাকে হত্যা করা হলো এবং আত রহমান খান সাহেব আমাকে ফোন করেছিল যে তুমি যাও মানুষ তখন রাস্তায় মিছিলে নামছে আমি আমি যাবো কি বলে তোমার কথা মানুষ শুনবে যাই হোক তো আমি মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম রাশেদ খান মেরুন সাথে আমার টেলিফোন করতে অনেকের সাথে আমরা তখন কারফিউ তো যারা আমাদের পরিচিত আমরা নামছে কেন তখন তারা বলে যেন নামবো না কী করবো তেজগাড়ি বেশি ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাবে যে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সেনাবাহিনী মায়ের সামনে মেয়ের উপরে পার্শ্বিক অত্যাচার করছে স্বামীর সামনে স্ত্রীর উপরে পার্শ্বিক অত্যাচার করছে আজকে যদি শেখ মুজিব থাকতো এগুলি পারতো না আমাদের যখন জীবন দিতেই হবে আমরা শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য আমরা জীবন দেব সেই জন্য আমরা মিছিল করছি জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো তারপরে এভাবে পনেরো ষোলো তারিখ গেল সতেরো তারিখ গেল আঠেরো তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর শামসুদ জোহাকে প্রফেসর গুলি করে হত্যা করা হলো আবার আন্দোলন তুঙ্গে গেল তারপর উনিশ তারিখ মনি ভাই আমাদের নেতা তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে এলেন বঙ্গবন্ধু আমাদের এই প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠালেন এবং আপনারা জানেন যে এই অবস্থার মধ্যেও আমাদের শ্রদ্ধা ভাবি আমাদের ইকবল হলে আসতেন এই আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা সহ বেগম বেগম ফজিল হতেন নেচা মুজিব তিনি বঙ্গবন্ধুর তরফ থেকে আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন ইকবল হলের ক্যান্টিনে অনেক সময় ওই যে টিচার যে স্টাফ কোয়ার্টারের মধ্যে গাড়ির মধ্যে বসে আমাদের নির্দেশ সেই নির্দেশ মোতাবেক আমরা তারপর অর্থ আজকে তো একটা রাজনৈতিক প্রোগ্রামে অনেক অর্থ লাগে কিন্তু আমাদের অর্থ লাগে নাই আমরা মানুষের কাছে যখন কুপন নিয়ে যেতাম পাঁচ টাকা দশ টাকা দিত আমাদের আমি একজন লোক আছেন তার জন্য আমি দোয়া করি তিনি বঙ্গবন্ধুর বন্ধু ছিলেন সৈয়দ মুজদুবা হাসান খান নন বেঙ্গলি কিন্তু বাংলাদেশে তিনি থাকতেন বাংলাদেশে মারা গেছেন তিনি যেদিন একশো টাকা দিয়েছিলেন সেদিন মনে করেছিলেন অনেক টাকা পরে আন্দোলনের সময় তিনি আরও ছয় হাজার টাকা দিয়েছিলেন এবং আমরা আমাদের গণ অভ্যুত্থান এবং আমি আমাদের ওই যে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি পর্যন্ত বাইশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল হ্যাঁ এবং আমাদের আর একটা ঐতিহাসিক ঘটনা যে এই যে আজকে যিনি রাষ্ট্রপতি ডক্টর ইয়াস উদ্দিন আহমেদ উনি ইকবালের হাউস টিউটার ছিলেন তখন আমাদের কাছে কোনো বর্ধিত টাকা থাকলে একজন ছিলেন মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ আলী আমাদের স্যার কেমিস্ট্রির প্রফেসর প্রফেসর মোহাম্মদ আলী ডক্টর ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ আমরা ওনাদের কাছে টাকা রাখতাম এবং তখন টিচাররা কোনো রাজনীতি করতেন না কিন্তু আমাদের এই আন্দোলন সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন সকলে এই প্রফেসর সরোয়ার মোর্শেদ ডক্টর রানিসুজ্জামান এই যে গিয়াস উদ্দিন স্যার শহীদ হলেন তারপরে জিসি দেব থেকে শুরু করে সকলেই এই ইকবাল হলে এসে আমার মনে আছে যে প্রফেসর সরোয়ার মোর্শেদ ডক্টর সরোয়ার মোর্শেদ যিনি ভিসি ছিলেন রাজশাহী 
তিনি একবার হলে এসে আমার সাথে দেখা করে আমাকে প্রয়োজনীয় কি করা যায় কি ইত্যাদি এবং প্রফেসর আবুল খায়ের তিনি দুশো টাকা দিয়েছিলেন প্রফেসর জন আলাউদ্দিন বাড়ি ভোলা উনি একশো টাকা দিয়েছিলেন অনেক টাকা তারপরে এইভাবে আমরা যাই হোক আমি উনিশ তারিখে মনিভাই আমাদের কাছে এসে বললেন যে দেশে মার্শালো হয়ে যাবে বঙ্গবন্ধু বলেছে ওনার প্রচণ্ড চাপ প্যারোলে ওনাকে নেওয়ার চেষ্টা করতেছে কিন্তু দেশে মার্শালো হবে তোমরা আন্দোলন চালিয়ে যাও আমাদের বিশ তারিখ ছিল মার্শাল মিছিল কিন্তু সান্দ্ব আইন আমরাই সান্দ্ব আইন এর মধ্যে মার্শাল মিছিল করব আমরা মনে ভাইকে বললাম যে আমরা মার্শাল মিছিল করবই কাম হট নেই ইতিমধ্যে চারজন তিনজন সেক্রেটারি তার মধ্যে ছিলেন ওবায়দুল্লাহ খান তথ্য সচিব এম কে আনোয়ার ডিসি আর স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন সালাউদ্দিন শাহ ওনারা আমাদের সাথে বৈঠক করবেন এবং ওনাদের সাথে এসেছিলেন এই বুরানুদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং গফফর চৌধুরী ওনাদেরকে মানে ওনারা খুব রিকোয়েস্ট করেছে যে আমরা তো ছাত্রদের সাথে দেখা করতে পারি না বা তারা আমাদের সাথে দেখা করবে না সেই কারণে ওনারা কিন্তু আমাদের আন্দোলন গফর ভাই বা বুরান ভাই আন্দোলনের পক্ষেই সংগ্রামের পক্ষে এবং আমরা যে যে সান্দান ভঙ্গ করব মিছিল করব এগুলো ওনারা জানেন তারপরে এসে লিখিত দিয়ে আমাদেরকে মিন্টু রোডে নিয়ে গেল সালাউদ্দিন সাহেবের বাসভবনে সেখানে ওবায়দুল্লাহ খান এম কানোয়ার সালাউদ্দিন সাহেব এবং আমরা ছাত্র নেতারা সেখানে আমাদের সাথে তারা রিকোয়েস্ট করলো সান্দোয়নের মধ্যে যেন মিছিল না মিছিল আমরা করবই এটা আমাদের বার্থ রাইট আমরা মিছিল করব তখন জিও সি মুজাফরুদ্দিনের সাথে কথা বলে তারা আমাদের কাছে সাথে বললো যে আইন শৃঙ্খলা আমাদের দায়িত্ব জেনারেল মুজাফরুদ্দিন ছিলেন জিও সি চুয়াল্লিশ দ্বারা তারা প্রত্যাহার করলেন নগর ঢাকা মহানগর মিছিলের নগরে আবার রূপান্তরিত হল এবং একুশ তারিখে পল্টনে জনসভা একুশে ফেব্রুয়ারি সেই জনসভা থেকে আমরা আলটিমেটাম দিলাম যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমাদের নেতা শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে হবে সমস্ত রাত বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে তখন বঙ্গবন্ধু প্রচণ্ড চাপ প্যারোল উনি প্রত্যাখ্যান করলেন অনেক ঘটনা তারপরে গোলটেবিল বৈঠক বন্ধ হয়ে গেল কারণ তারা ছাড়া গোলটেবিল বৈঠক হবে না এবং বাইশ তারিখে দুপুর বারোটায় বঙ্গবন্ধু সহ আগরতলাম আমরা সমস্ত আসামি এবং কমরেড মনি সিং মতিয়া চৌধুরী সহ সমস্ত রাজবন্দিকে এই যে এখন জাতীয় পার্টি করে শাহ মোজেম সহ সকলের কে মোবাইল দিলাম তারাও জেলে ছিল সবাই এখন যে যেটাই করুক বা ফ্যাক্টরিজ দিস তারা জেলে ছিল সকল রাজবন্দী মুক্তি পেল এবং এই সেই ছবি ওই যে আমি বক্তৃতা করছি বঙ্গবন্ধুর সাথে এই বঙ্গবন্ধু বাইরে হওয়ার পরে তারপরে পল্টনে লক্ষ লক্ষ লোক ধারণা করলো যে বঙ্গবন্ধু পল্টনে যাবে কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে আমরা গাড়িতে করে নিয়ে শিক্ষা ভবনের পাশে দিয়ে আজকের মানিক মেয়ে অভিনু দিয়ে ওনাকে বাসায় রেখে আমি ওনাকে বললাম যে না আমরা মিটিং করব সরওয়ার্ড উদ্যানে আজকে না তারপর বঙ্গবন্ধু বাসভবনে রেখে সেই পল্টনে গিয়ে আমরা বক্তৃতা করে বললাম যে আগামীকাল সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে আরে সরওয়ার্ড উদ্যানে ঐতিহাসিক সমাবেশ হবে আমাদের মিটিং শেষ এলো আমাদের জীবনে সেই তেইশে ফেব্রুয়ারি যেটা আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ দিন দশ লক্ষাধিক লোক সেই দশ লক্ষ লোকের সবাই আমি হব সভাপতি ভাবত তো অবাক লাগে এবং সেই সবার বক্তা হয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমরা চারটা ছাত্র সংগঠনের চারজন বক্তৃতা করলেন আমি সভাপতি এটু আমাকে সিরাজ ভাই বলে দিয়েছিলেন যে কিভাবে সবাটাকে ইয়ে করতে হবে তখন মুনি ভাই রাজ্যক ভাই সিরাজ ভাই তারা আমার সাথে মিটিং করে আমাকে নির্দেশ দেয় তখন তারা তো কারাগার থেকে বেরিয়ে গেল এবং আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে প্রিয় নেতাকে একটি উপাধি দেব এবং সেই উপাধিটা বঙ্গবন্ধু সুতরাং উপাধিটা দিতে হবে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার আগে তো আমি বঙ্গবন্ধু সভাপতির ভাষণ দিলাম বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার আগে আমি দাঁড়িয়ে বললাম যে সবার সভাপতি হিসাবে সবার শেষে বক্তৃতা দেওয়ার কথা কিন্তু আজ এমন এক নেতা বক্তৃতা করবেন যার পরে বক্তৃতা দেওয়া চলে না সুতরাং চিরচরিত প্রথা ভঙ্গ করে সভাপতির ভাষণ আমি প্রধান অতিথির আগেই দিতে চাই আপনার রাজি দশ লক্ষ লোক বিশ লক্ষ হাত উত্তোলন করলো 
আমি বক্তৃতা করলাম এবং সেদিন আমি বঙ্গবন্ধুকে বক্তৃতা করেছিলাম তুমি বলে সম্বোধন করে বলেছিলাম তুমি আজ আমাদের মাঝে ফিরে এসেছ বাংলার মানুষ তোমার জন্য রক্ত দিয়েছে জীবন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা তারপরে এক জায়গায় এসে বললাম যে নেতা তার জীবনের যৌবন কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে গিয়ে গিয়েছেন বাংলার মুক্তির গান সেই নেতাকে একটি উপাধি দিতে চাই দশ লক্ষ লোক হাত তুললো আমাকে অনুমতি দিল তখন কৃতজ্ঞ চিত্তে বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে জাতির পক্ষ থেকে ভূষিত করা হলো সে এক দৃশ্য সে এক দৃশ্য আমরা যখন এটাও ব্যক্তিগত কথা যখন বক্তৃতা করি যে আমরা যখন আমি আর আমার বক্তৃতা শেষ মানে দীর্ঘ করতে চাই না তখন মানুষ বলো আবার বলো আবার বলো দু তিনবার বক্তৃতা করেছিলাম তারপর বঙ্গবন্ধু দাঁড়ালেন বক্তৃতা করতে কি বক্তৃতা করলেন উনি এবং সেখানে যে ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট কারণ আগে তো ছিল প্যারিটি সমান সমান তখন আমরা এই যে মেজরিটি হয়ে গেলাম এই কথা বলেছেন ছ দফার কথা বলেছেন এগারো দফার কথা বলেছেন এবং বলছিলাম গোল টেবিল বৈঠকে যাব ছ দফা এগারো দফার কথা বললো আমি কিন্তু আমার বক্তৃতার মধ্যে এটা সমস্ত খবরের কাগজে আছে আমি কিন্তু আমার বক্তৃতা বলেছিলাম যে বাংলার মানুষ রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে তোমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছে তুমি যদি কোনো দিন আমাদের এই এগারো দফার সাথে বেইমানি করো তোমাকেও ক্ষমা করা হবে না এটা আছে মুকুটিন সম্রাট শেখ মুজিব ইত্যাদি তখন আমরা এটা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে যে জাতির পক্ষ থেকে তাকে একটি উপাধি দেওয়া হবে তখন তো ওই কথা যে নেতা তার জীবনের যৌবন কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে হাসির মঞ্চে গিয়ে গিয়েছেন বাংলার মানুষের গান মুক্তির গান সেই নেতাকে আজ আমরা বঙ্গবন্ধু বাদিতে ভূষিত করলাম তারপরে বঙ্গবন্ধু তার বক্তৃতায় একটু সাংঘাতিক কথা বলেছেন শেষ সময় কোট রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে তোমরা যারা আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছ যদি কোনোদিন পারি নিজের রক্ত দিয়ে সেই রক্তের ঋণ আমি শোধ করে যাব আনফুট আজকে যখন আপনার সাথে কথা বলছি তিনি একাই রক্ত দেন নাই উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট সপরিবারে রক্ত দিয়ে সেই বাঙালি রক্তের ঋণ তিনি শোধ করে গেছেন তারপরে উনি তেইশ তারিখ রাত্রিবেলা ভুট্টো ওনার সাথে দেখা করতে এলো আমাকে বঙ্গবন্ধু রাখলেন তারপর চব্বিশ তারিখ উনি গোল টেবিল বৈঠকে গেলেন সেই ছবি যে গোল টেবিল বৈঠকে যাওয়ার হ্যাঁ গোল টেবিল বৈঠকে যখন তিনি যান সেই ছবি আবার ওই ওই রুমের মধ্যে আসে হ্যাঁ তারপরে ছাব্বিশ তারিখ যখন ফিরে এলেন সেই ছবি আমার ওখানে আছে গাড়িয়ে লক্ষ লক্ষ লোক বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানাত চব্বিশ তারিখে গেলেন তারপরে যে কোরবানির কোরবানি না রোজারি মানে ঈদের জন্য মুলতিবল গোল টেবিল বৈঠক পরবর্তীকালে তো গোল টেবিল বৈঠকে গেলেন ছ দফা প্লেস করলেন বঙ্গবন্ধুকে আপনার ওই ওই বইয়ের মধ্যে আছে যে আয়ুব খান বইটার নাম হলো আয়ুব খান সেই বইয়ের মধ্যেই আলতাউ লিখেছেন যে বঙ্গবন্ধুকে কীভাবে প্রধানমন্ত্রী করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধু প্রত্যাখ্যান করেছে আজকে অনেকে অনেক কথা বলে ক্ষমতার একদিকে প্রধানমন্ত্রীর গতি ছিল আরেক দিকে যখন তিনি আগরতলা মামলার আসামি তখন তো বলা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নয় ফাঁসি কিন্তু ফাঁসিকেই বেছে নিয়েছিল তারপরে সেই গোল টেবিল বৈঠকেও তো তাকে প্রধানমন্ত্রী করার চেষ্টা করা হয়েছিল তিনি ঘৃণাবারে প্রত্যাখ্যান করে দেশে তিনি ফিরে এলেন আমরা অভ্যর্থনা জানালাম তারপরে তো মার্শাল হয়ে গেল এই মার্শালের মধ্যে পয়লা জানুয়ারি উনিশশো থেকে ঘর হওয়া রাজনীতি শুরু হলো এবং আমরা ফার্স্ট পল্টন ময়দানে জনসভা করলাম ছাত্রলীগের তখন তার সংগ্রাম পরিষদ নাই তারপর বঙ্গবন্ধু জনসভা করলেন এগারোই জানুয়ারি পল্টনে ওইটি ছিল বঙ্গবন্ধুর পল্টনের শেষ জনসভা আর পরবর্তীকালে সব সরার যোগদানে করেছেন তারপরে আপনার এই চৌঠা জানুয়ারি আমরা যে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ইতিমধ্যে আমি ছাত্রলীগের এই উনসত্তরের জুন মাসে আমি ছাত্রলীগের সভাপতি হলো তখন ডাকসুরু ভিপি ছাত্রলীগের সভাপতি তারপরে চৌঠা জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এই বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা স্লোগান উচ্চারণ করলেন আর এগারোই জানুয়ারি পল্টনে কোনো অসুবিধা হচ্ছে হ্যাঁ এগারোই জানুয়ারি পল্টন থেকে উনি নিজে আমার সাথে স্লোগান দেন আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ জয় বাংলা এই স্লোগান দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন তারপরে তো উনিশশো সত্তরের সাতই জুন বঙ্গবন্ধু সরোদ্দিনে বক্তৃতা করলেন 
তারপরে আপনার সাতই ডিসেম্বর উনিশশো সত্তর নির্বাচন হলো তার আগে বারোই নভেম্বর ভোলা সহ উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় হলো জলোচ্ছ্বাস হলো তিনি ছুটে গেলেন আমার ভোলায় গেলেন আমার জন্য টাকা পাঠালেন কিভাবে আর্থ মানবতার সেবায় আমাদের নিজেদেরকে নিয়োগ করব আর্থের সেবায় আওয়ামী লীগ সেই ব্যানার ট্যানার পাঠিয়ে টাকা পাঠিয়ে আমরা ব্যাপক কাজ করলাম তিনি যখন গেলেন তিনি ব্যাকুল হয়ে গেলেন হাজার হাজার মৃতদেহ দেখে তারপরেই তো শাহবাগ হোটেলে এসে তিনি দুশো সাংবাদিকের সামনে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায় আমরা এইভাবে আর মরতে চাই না যদি আমরা মরতে চাই জীবন দিতে চাই আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য আমরা জীবন দেব তখন বিদেশি সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিল ডু মিট মিন ইন্ডিপেন্ডেন্স তখন উনি বলেছিলেন নট ইয়েট তারপরে তো আপনার সত্তর নির্বাচনে আমিও সৌভাগ্যবান মানুষ সাতাইশ বছর এক মাস পনেরো দিন বয়সে আমি পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মেম্বার নির্বাচিত হলাম আমারটা একটু ব্যতিক্রম কারণ ডিসেম্বর ইলেকশন হয়েছে সাত তারিখ আমার ইলেকশন হয়েছে সতেরোই জানুয়ারি কারণ ওই উপদ্রুত এলাকার ইলেকশন স্থগিত হয়ে গেল আমি হলাম পরে কিন্তু তেসরা জানুয়ারি সত্তরের বিজয়ী আমরা একশো মানে সর্বমোট একশো উনসত্তরটি আসনের মধ্যে পরবর্তী সব মিলে আমরা দুটো বাদ দিয়ে একশো সাতষট্টিটি আসনে আমরা বিজয়ী হলাম এবং বঙ্গবন্ধু আমাকে ভোলার থেকে নিয়ে এলেন যে তুই আমার সাথে থাকবি তখন আমি ওনার সাথে সারা বাংলাদেশ সফর করেছি যেহেতু আমার ইলেকশন পরে আমার উত্তর বাংলা আমি গিয়েছি বঙ্গবন্ধু এবং আমি আমার কত কথা মনে বঙ্গবন্ধু ছোট্ট বক্তৃতা করতেন একদিন চল্লিশটা বক্তৃতা করেছিল দাঁড়িয়ে বলতেন ভাইয়ের আমার আমি যদি আপনাদের জন্য আমার জীবন যৌবন কারাগারে কাটাতে পারি আমি যদি আপনাদের জন্য ফাঁসির মঞ্চে আমার জীবন দিতে পারি তাহলে আপনাদের কাছে কি একটি ভোট চাইতে পারি না তখন মানুষ বলতেন হ্যাঁ চাইতে পারেন তখন উনি বলতেন তাহলে আমি যখন জয় বাংলা বলবো আপনার দুই হাত তুলে আমাকে সমর্থন করবেন তখন উনি জয় বাংলা বলতেন দুই হাতে সমর্থন শেষ বক্তৃতা শেষ এইভাবে উনি এক একদিন চল্লিশটা মিটিং করতেন আজকে যে কুড়ি গ্রামে আমরা যখন গেছি নাগেশ্বরী ভুরুম্বমারি ভুরুঙ্গামারি রৌমারি চিলমারি রাস্তাঘাট কিছু ছিল না বঙ্গবন্ধু গরুর গাড়িতে বেড়ে গেছেন আমরা রাস্তা হেঁটে যাচ্ছি মানুষের মধ্যে যে জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছেন আপনারা আমার তো চেনে না বলে যাচ্ছি মিটিংয়ে কি আওয়ামী লীগের মিটিংয়ে না আওয়ামী লীগের মিটিংয়ে তো কোন মিটিংয়ে যাচ্ছেন মজুবরের মিটিংয়ে যাচ্ছি শেখ মুজিবের মিটিংয়ে যাচ্ছি মানে আওয়ামী লীগের নাম না বুঝলেও বঙ্গবন্ধু বুঝতো যেমন টাস্কে বাংলাদেশ আমরা যখন পৃথিবীতে যাই বিভিন্ন জায়গায় কত কথা মনে পড়ে আমি যে বিভিন্ন জায়গায় যাই তো ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে যখন কোনো জায়গায় গেলে হোয়ার ফ্রম ইউ হ্যাভ কাম আমি যখন বলি আই কাম ফ্রম বাংলাদেশ ও শেখ মুজিব শেখ মুজিব বাংলাদেশের নাম উচ্চারণ করলে বিশ্বের মানুষ শ্রদ্ধা বরে প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে যাই হোক তা আমরা সেই সত্তর নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তেসরা জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু সরবার দুর্দানে শপথ নিলেন সেখানে তিনি বললেন ছয়দাফাজ আমার না ছয়দাফাজ আওয়ামী লীগের না ছয়দাফা এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে কেউ যদি এই সদাফার সাথে বেইমানি করে তাকে জান্ত কবর দেওয়া হবে এমনকি আমি যদি করি আমাকেও তারপরে আপনার নির্বাচনের পরে তালবানা শুরু হলো ভুট্টো থ্রেট করল আমাদের বলছিলেন আপনি আপনি ওই সতেরো নির্বাচন বলে ফেলছিলেন যদিও আমি পরে জিজ্ঞেস করব আপনি ওই সেভেন টু ওয়ান পর্যন্ত এসছিলেন এখন আমাকে বরং বলেন তারপরে ফেব্রুয়ারি মার্চ যখন আসলো তখন তো আমরা একদিক দিয়ে আমাদের সংবিধান কি হবে ছয় দফার ভিত্তিতে সেটা বঙ্গবন্ধু যারা এক্সপার্ট তারা করছে কিন্তু ভুট্টো ইতিমধ্যেই তাল বানা শুরু করে দিল এবং এই আকান বাংলাদেশে আসলো আসে বঙ্গবন্ধুকে অ্যাড্রেস করলো ফিউচার প্রাইম মিনিস্টার অফ পাকিস্তান কিন্তু তারপরেও কিন্তু তারা এমনভাবে কাজ কাজ মানে শুরু করলো যে বন বঙ্গবন্ধুর সন্ধিহান হলেন বিশেষ করে পনেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো একাত্তরে ভুট্টো একটা ভাষণ দিল যে যারা এখান থেকে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সংবিধানের জানা যাবে তখন করাচি থেকে 
খাইবার পর্যন্ত রাজপথ বন্ধ করে দেয় ইত্যাদি একটা খুব আপত্তিকর বক্তৃতা দিয়েছে আমার কাছে আছে তার সেই বক্তৃতা তখন বঙ্গবন্ধু ওনার যে সিনিয়র চায়ের কলিগ তাদেরকে ডাকলেন সৈদ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ মনসুর আলী খান রচনা এবং বঙ্গবন্ধু ডাকলেন মনি ভাই সিরাজ ভাই রাজ্যাক ভাই আমাকে এবং এটা ছিল আঠারোই ফেব্রুয়ারি এবং উনি ডেকে সেদিন উনি ওনার বিস্তারিত প্ল্যানিং আমাদের কাছে বললেন এবং কোথায় গেলে কি হবে আপনারা এই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে পরবর্তীকালে সেটা আমি আপনাদের বলবো যে এই এই আঠারোই ফেব্রুয়ারি শুরুতে আপনার একটা কথা বলেছিলেন যে এখন তো আপনার সব কথা বলতে পারেন অ্যাকচুয়ালি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে কখন বিশ্বাস করতেন না বঙ্গবন্ধুর মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে জন্য উনি কত প্রসঙ্গে আমাকে যেহেতু আমি রাজনৈতিক সৃষ্টি হিসাবে বঙ্গবন্ধুর সাথে সার্বক্ষণই থাকতাম অবসর সময় তিনি অনেক কথা বলতেন যেমন বলেছিলেন সেটা আমি আমার বক্তব্যে বলেছি কিন্তু উনি বলেছিলেন যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেই নাকি উনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ওনার ভাষায় যে পাকিস্তান আমাদের জন্য হয়নি যার জন্য ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত করলেন চৌঠা জানুয়ারি উনিশশো আটচল্লিশ ও তেইশে জুন প্রতিষ্ঠিত করলেন আজকের আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ তারপরে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং আপনি লক্ষ্য করেন এবং এই যে আমরা যে আন্দোলন যখন বাষট্টি থেকে যখন শুরু করলাম আমরা সে বরিশালে থাকতে আমরা কি স্লোগান দিতাম জাগো জাগো বাঙালি জাগো এটা কিন্তু খুব প্রতীকী পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা এটা হলো বাষট্টি থেকে ছিষট্টি পর্যন্ত ছিষট্টিতে যখন ছয় দফা দেওয়া হলো তখন আমাদের স্লোগানের আবার পরিবর্তন হলো এই স্লোগান তো আছেই জাগো জাগো বাঙালি জাগো পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা তখন আবার স্লোগান হলো পাঞ্জাব না বাংলা পিন্ডি না ঢাকা এলো উনসত্তর আবার স্লোগান হলো বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো সোনার বাংলা মুক্ত করো জয় বাংলা সুতরাং এই সমস্ত বঙ্গবন্ধু এমন একজন নেতা ছিলেন যে তিনি কিন্তু অগ্রিম কোন কথা বলতেন না উনি যা বলতেন চিন্তা করে বলতেন এবং একবার যেটা বলতেন ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও কিন্তু তার সাথে তিনি আপোষ করতেন না এবং আপনার লক্ষ্য করেন ওনার সমস্ত রাজনৈতিক জীবনে কিন্তু কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই উনি খুব এবং ওনার প্রিয় সহকর্মী বিভিন্ন মানে ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রিয় সহকর্মী উপদেষ্টা যেমন ওনার সিনিয়র যে কলিগ দলের সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন মনসুর আলী কামরুজ যেমন এমনকি খন্দকার মুস্তফা থাকতো পরে বেইমানি করছে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এই হলো তার একটা চ্যানেল যখন প্রয়োজন হইত তখন আবার ডক্টর কামাল হোসেন সহ তাদেরকে আবার ডাকতেন এই রাজনীতি কিন্তু ওই চ্যানেল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঁচজনকে নিয়ে আলোচনা করতেন যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চলে যেতেন শিক্ষকদের বাসায় এই যে প্রফেসর আনিসুর জামান বাংলার প্রফেসর আমি ওনার বঙ্গবন্ধু তার বাসায় গিয়েছি তারপরে প্রফেসর আব্দুরাজ জ্যাক তারপরে রহমান সোবান ডক্টর মোশারফ হোসেন আনিসুর রহমান সাহেব যিনি প্ল্যানিং কমিশন মেম্বার ছিলেন এদের সবাইয়ের সাথে বঙ্গবন্ধুর হৃদ্যতা ছিল অর্থনৈতিক কর্মসূচি তারা তৈরি করত আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রশিক্ষণ কি হবে রুল কুদ্দুস আহমদ ফজল রহমান শামসুর রহমান খান তারপরে এ মুসা তারপরে আবুল হাসান এ কে এম হাসান এই এই ধরনের লোকজন নেই অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে উনি একজন রাজনীতিবিদ হয়েও তিনি প্রত্যেকের মেধা এবং শক্তিকে তিনি কাজে লাগাতেন এবং ওনার যে প্রিয় সহ যেমন তাজউদ্দিন ভাই জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন তাকে খুব বিশ্বাস করতেন তাকে খুব স্নেহ করতেন এবং ওনার প্রিয় সহকর্মী তাদের নিয়ে আলোচনা করে কাজগুলি করতেন ওই জন্য ওই যে এই মানে নির্বাচনের পরেই কিন্তু বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন যে ক্ষমতার হস্তান্ত করবে না যার জন্য আজকে আমি বলি চিত্তরঞ্জন সুতার তাকে বঙ্গবন্ধু পাঠ তিনি কিন্তু এমএনএ ছিলেন সেভেন্টিতে কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাকে পাঠিয়ে দিলেন ডাক্তার আবু হেনা সিরাজগঞ্জ কাজীপুর থেকে আমাদের এমপি সিরাজগঞ্জ থেকে আমাদের এমপি হয়েছিল কাজীপুর থেকে না বোধহয় তারাস রায়গঞ্জ থেকে মনে হয় যাই হোক সিরাজগঞ্জের কোন একটা সিট থেকে তিনি এমপি হয়েছেন তাকে বঙ্গবন্ধু ইন্ডিয়া পাঠিয়েছেন ওই রাস্তা চিত্রসূত্র লাগে দেখা করে কোন রাস্তা দিয়ে আমরা যাব কি করবো ইত্যাদি এবং ওই সময় কিন্তু বঙ্গবন্ধু আপনারা একটা একটা কথা আপনাকে বলি উনিশশো উনসত্তরের গণ আন্দোলনের পরে যখন মার্শাল হলো তখন বঙ্গবন্ধু অক্টোবরের শেষে এবং উনি লন্ডনে গিয়েছিলেন এবং আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলেন 
তখন কিন্তু বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রতিনিধির সাথে সেখানে কথা বলে এবং আমাদের সাথে একটা কথা হয়েছিল যে আমরা প্রতি মাসে কিছু ট্রেইনার মুক্তিযুদ্ধ যারা ভূমিকা নিবে লিডারশিপ টাইপ তাদেরকে আমরা পাঠাবো কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নির্বাচন ডেট দিয়ে দেওয়ার পরে আমরা এটা করি নাই কিন্তু ভারতে ওই যে আঠারোই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে ঠিকানা মুখস্থ করেছেন একুশ নম্বর রাজেন্দ্র রোড নর্দান পার্ক ভবানীপুর এখানে গেলে তোমরা একটা আশ্রয় পাবে একটা বাড়ি আছে এখানে তোমরা থাকবে বনগা গেলে কোথায় আমরা শেল্টার পাবো আগরতলা সব কিন্তু ঠিক করা ছিল আগে আচ্ছা তারপরে আমাকে দায়িত্ব দিয়ে দিলেন জেনারেল ওসমানির সাথে যে তুমি জেনারেল ওসমানির সাথে সাথে পুরানো যারা আর্মির লোক তাদেরকে রিক্রুট করে তাদের সাথে কাজ করব রাজ্যাক ভাইয়ের দায়িত্ব দিলেন পলিটিক্যালি আমাদের যুব সমাজ সিরাজ ভাইয়ের একটা দায়িত্ব মনিভাইয়ের একটা মনিভাইয়ের লেখা মনিভাইয়ের মনিভাইয়ের পেন ওয়াজ ভেরি স্ট্রং এত ভালো উনি লিপলেট লিখতেন এবং তখন রক্ত টকবক করতো ওনার লেখা এত সাংঘাতিক লিখতেন খুনি আয়ু ফিরে যাও উনি একটা লিপলেট লিখেছিলেন এই শিশু টিশনের পরে জেলে যাওয়ার আগে এবং আমার এখনো মানে সাংঘাতিক উনি দিয়েছেন তো এইভাবে বঙ্গবন্ধু আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন তারপরে ফেব্রুয়ারি মাস এইভাবে আমরা প্রস্তুতি নিতে থাকলাম কিন্তু পহেলা মার্চ তেসরা মার্চে জাতীয় সংসদ অধিবেশন যেদিন মুলতবি করলো তখন তো পাকিস্তান থেকে ওয়ালি খান তারা আসলেন তারপরে শকত হায়াত খান তারা আসলো অনেক পাকিস্তানের নেতা যারা এম এন এ ছিলেন বেজেন সবাই আসলেন এখানে কিন্তু ইতিমধ্যে ভুট্টো তাল ভাঙা শুরু করলো বললো বললো যে ন এইভাবে এবং সেনাবাহিনী জেনারেল হামিদ এইয়া খানের সাথে জেনারেল মিঠা খান জেনারেল পীরজাদা তারপরে এই সমস্ত লোক নেতারা এবং এবং আমি কিন্তু উনিশশো উনসত্তরের পর থেকে বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা মানুষদের বেরিয়ে এলেন আমি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সাথে থাকার আমার সুযোগ হয়েছে এবং এটা একান্তই ব্যক্তিগত কথা উনি আমাকে সাথে সাথে রাখতেন কিন্তু উনি যেসব মিটিং করতেন সেই সব মিটিংয়ে আমাকে রাখতেন বা আমরা থাকতাম না কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সাথে থাকতেন আমার একটা মিটিংয়ের কথা মনে আছে যে জেনারেল যে আমি আগে নাম বলেছি যে একশো টাকা ছয় হাজার টাকা জনাব মুজদব হাসান খান খুব সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন উনি জামিল উদ্দিন গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যেতেন উনি না এটা আমি সাধারণ মানুষ হিসেবে আছি যাই হোক ওনার বাসায় এসকাটনে এই জেনারেল রাষ্ট্র এবং একদিন একটা মিটিং সেখানে পীরজাদা ছিল জেনারেল হামিদ ছিল এবং আরও অন্যান্য জেনারেল মিঠা ছিল তাদের সেখানে আমি আমি বাইরে বঙ্গবন্ধু মিটিং করতেছে তো সেখানে বঙ্গবন্ধু আর শাউটিং লাইক দিস হোয়াট ডু থিঙ্ক অব মি ডু থিঙ্ক দ্যাট শেখ মুজিবুল সারেন্ডার নট এট অল আই উইল মাই লাইফ বাট আই উইল নট বিট্রো দি কজেস অফ মাই পিপল আমি সারা জীবন যে সংগ্রাম করেছি তোমরা ছয় দেবা মানবা তা না হলে আমার যা করণীয় আমি করব তোমাদের যা করণীয় দিস ওয়ে তো পয়লা মার্চ তেসরা মার্চের অধিবেশনের মুলতবি করলো আমাদের তখন হোটেল পূর্বাণীতে এম এন এমপিদের পার্লামেন্টারি বোর্ডের মিটিং ছিল পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিং ছিল সেখানেই খবর এলো যে এই একান সংসদ বাতিল করে দিয়েছে তিন তারিখ অধিবেশন হবে না রাস্তায় মানুষ নেমে গেল পাকিস্তানি পতাকা আমরা পুড়িয়ে দিলাম ভুট্টোর মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো পাঞ্জাব না বাংলা ইত্যাদি তখন বঙ্গবন্ধু কানে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন এবং বঙ্গবন্ধু কঠিন ভাষায় দিস টাইম নাথিং উইল গো আর চ্যালেঞ্জ যেটা তারপরে তো আপনার এই বক্তৃতা দেওয়ার পরে পল্টনের মানুষ লক্ষ লক্ষ লোক কিন্তু বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন যে মানে লোকজনকে বললেন যে তোফাইল যাবে ছাত্র নেতারা যাবে তারা আমরা যে পল্টনে যে বাংলাদেশ স্বাধীন করে দিলাম আজকে যে স্বাধীনতা বলে যে জিও রহমানের ঘোষণা আর আমরা তো বলে আমার স্বাধীন করছি বাংলাদেশ থেকে স্বাধীন স্বাধীন হয়েছে যতক্ষণ জাতির পিতা না বলছে ততক্ষণ কি হয়েছে আমরা পাকিস্তানের পতাকা পরে দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা এই যে দোষটা আমরা বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিলাম এবং এই বাংলাদেশের পতাকা তো আমরা তৈরি করেছি আমি তখন ছাত্রলীগের সব আমি তখন